మీరు అనుమతిస్తే అధ్యక్ష ఈ తర్వాత పెన్షన్ స్కీమ్కు సంబంధించిన బిల్లు కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి రెండు సంబంధించిన విషయాలు కాబట్టి మీరు అనుమతిస్తే రెండు కలిపి మీకు సభకు వివరణ ఇచ్చేదానికి అడుగుతా ఉన్నాను అలాగే I beg to move that the bill be passed. The question is that the Andhra Pradesh Regulation of Services of Contract Employees Bill 2023 be taken into consideration. And we could have looked at it. Okay. I shall now mm, take it into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, I would, I would. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the class to vote. There are no amendments to class 2 to 7. Schedule class 1, schedule class 1, enacting formula and long title and they are before the house. The question is those who are for clauses 2 to 7, schedule class 1, enacting formula and long title. Please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, I would, I would. Clauses 2 to 7, schedule class 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance to move the motion for passing the bill. Adhiksha, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. I have it, I have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Finance to introduce the Andhra Pradesh Appropriation No. 3, Bill 2023. Minister Garo. I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Appropriation No. 3, Bill 2023. I request the, the bill is introduced. I request the Minister for Finance to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Appropriation No. 3, Bill 2023. Minister Garo. I beg to move that the Andhra Pradesh appropriation number no. 3 bill 2023 be taken into consideration. Motion moves. Adhiksha, Sabha Anumati Koranam Jarinind Adhiksha, Muppai Nimithi Vela, Aidu Vandala, Naluku Kotla, Pajjan Vilakshala, Nalavaidu Vela Rupayal Adhiksha, appropriation at the end of half year Adhiksha, Vatiki, Vivida Heads Ku Samandhin Chena, Details and members give them Jarigin the Adjeksha. I request to consider the Adjeksha. Motion moved. Yes. The question is that the Andhra Pradesh appropriation number 3 bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause. To vote, there are no amendments to clauses 2 and 3, schedule class, schedule class 1, enacting formula, and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 and 3, schedule class 1, enacting formula, and long, long title. Please say, yeah, those who are against, please say no. Has have it, has have it, class 2 and 3, schedule class 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance to move the motion for passing the bill. Adhiksha, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the Andhra Pradesh appropriation number 3 bill 2023 is passed. I request the Minister for Finance to move the motion for leaving to introduce the Andhra Pradesh Guaranteed Pensions System Bill 2023. Minister. Adhiksha, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Guaranteed Pension System Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Guaranteed Pension System Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, the motion is carried and the bill is introduced. 
I request the Minister for Finance to move the motion for taking into consideration of the Adhiksha. Adhiksha. guaranteed uh, guaranteed pension system bill 2023. Adhiksha, I beg to move that the Andhra Pradesh guaranteed pension system bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. Adhiksha, Chala Samatsralaga Prabhutva Udyogula Vinapa Madhiksha, contributory pension scheme, Edete Mana NPS and Antamo, review Jaman Jeppi Vari request from the Diksha, Indulo Baganga Dadapu, long exercise Adhiksha, long exercise. Mari group of ministers, Atarwata, Oka officers, group of officers, Walli, no the Falaga Kalisi, Mari Churchichi, Vivida models and Parsilich in Tarwata, Final Ga, Mana Cabinet Adiksha, Resolution number Nota Tumba Enmidi Bar Rendevel Airway Mudu, dated Yedu June Rendevel Airway Mudu Adiksha. Pradharamaina Amshali Avete Unayo Adi Oka Kotram Rakamaina and Oka hybrid model ga Mari guaranteed pension system and JP Anamati Badam Jarin the Deksha Irozu Satamu Chase Daniki Sabamundara Mari introduced Jaram Jarin the Deksha Chala Satab Dalga Adeksha Raja Swami Muchin Tarvata, Democratic Governments and Muchin Tarvata, Mari, Inno Rakalga, Evolve Vaitu, Paripali Chadam Gani, Niantrana Jadam Gani, Mari, Shanti Badratalu, Parakshi Chadam Gani, Yedete, Samstalunayo, A Samstal Naniguda, Stapi Chadaniki, Adevidanga, a Samstal Dwara Palana Jerigadaniki, Vani Guda Prabutuam Lo Oka Pradana Maina Mukemena Bagamo Prabutta Udogulu, Kavadam Jerigan the Dixon. So essential part type in the Dixon. Governance is the Undo Palam Lo Oka Mukemena Baganga Undadam Jerigan the Dixon. Mari Pradana Maina Ausaram Jusnet Late Dixon. Prabhutta Udyogul Andar Guda, Prabhutta Udyogul Manam General Ka Public Servants and Anta Madhiksha. That includes Manam Andaram Guda. Manam Andaram Guda, Public Servants category. And Public Servant Anta Madhiksha, Prajala Cheta Edeite Pannu Vasul Jaisi Consolidated Fund Kostundo, A Consolidated Fund Nunchi Edeite Manaku Jeetalu Batyalu Epodeite Manam Pondu Tamo, we all become Public Servants Adhiksha. Aite Pradhanam Aina Badhita Adhiksha, Ikada, Palana Nedi develop Chedamu Adevidanga, a Palan develop Ches in Taravata, a Palan Prajalaku, Oka Manchi Rupamlo, Ibadamu, Program Ladwaran Kondi, Policy Dwaran Kondatiksha. So E. Pani Prate Jarutundo, E. Badjati Kartavim Prate Untundo, a Kartavimlo Baganga, Prabutta Ujogulu, that means Manandri Kadiksha. Man under good public servants came out on that day. Mana Sunta interest can take good a Prajala interest and edi Pradana Mouth in the diction. Mana Sunta Edane Alochan Luna Guda, Mana Sunta Osara Luna Guda, Mana Sunta Vipra Luna Guda, Yedana Guda, Avenita can take good a Prajala could summon the inchina Vishalu, Pradana Maina Stananki, chair put on the diction. Ikada Palana Gurinchi, Cheritralo. Goparachaid Lentoma Dunaguda, Kautilia, Shanikuniki, Oka Gopa Stana Mundadisha, Propanjo Aptanga Guda Iroso, Shanikia Atashastra and Nedi Matram, Oka Pradana Mena, Grandamga, Manakumilipa in the Diksha. Shaniku Drasta Diksha, people come first. And a Palan law, Prajalu, Mother Tostar and Nedi, Tanjepe Sukta Diksha. Adevitanga Diksha, Woodra Wilson Diksha. Woodrow Wilson and Chala Gopa Rajaki Veta Diksha, Prapanjamo Manakichina Gopa Rajaki Veta Lo, Wokaran Addiction. 
ఇరవై ఎనిమిదవ అమెరికా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు ఇరవై ఎనిమిదవ ప్రధాని అవుతారు అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల పదమూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి వరకు తన ప్రెసిడెంట్గా తన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు అధ్యక్ష అయితే ఈయన గొప్ప ఏమంటే అధ్యక్ష మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఏదైతే వస్తుందో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చినప్పుడు అమెరికాను ఒక బాధ్యతగా ఎందుకంటే ఇది అమెరికాకు సంబంధించిన యుద్ధం కాదు అధ్యక్ష ఇది యాక్చువల్గా యూరోప్కు సంబంధించిన యుద్ధం కానీ ప్రపంచం కోసం ఇది తప్పదని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు వస్తాడు అధ్యక్ష అప్పుడు అమెరికా యాక్చువల్గా మొదట ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక ఒక బాధ్యత తీసుకుంటారు అధ్యక్ష అయితే ఆ తర్వాత లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అధ్యక్ష లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనేది ఏదైతే మనకుందో మన యునైటెడ్ నేషన్స్ అక్కడ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్లో ఒక నిమిషం లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ స్థాపించేదానికి ఆయన ఒక ప్రధానమైన వ్యక్తి అధ్యక్ష ఆయన అంటారు అధ్యక్ష యుర్ హియర్ టు ఎన్రిచ్ ద వరల్డ్ అండ్ యూ ఇంపవరిష్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ ఫొగెట్ దర్ అండ్ మనం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉండేది పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ప్రపంచాన్ని గొప్పగా మార్చేదానికి మన బాధ్యత అయితే మనం పొరపాటున అది మర్చిపోతే మనము మనల్నే పేదరికానికి తీసుకుపోతామని అది ఆయన చెప్పే ఒక ముఖ్యమైన సూత్ర అధ్యక్ష అంటే ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు అనమాట అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష జాన్ ఎఫ్ కెనడీ అధ్యక్ష వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ మోస్ట్ పాపులర్ పాలిటీషియన్స్ దిస్ వరల్డ్ హ్యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అధ్యక్ష జాన్ ఎఫ్ కెనడీ ఆయన అంటాడు అధ్యక్ష ఆస్క్ నాట్ వాట్ ద కంట్రీ కెన్ డూ ఫర్ యూ ఆస్క్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఫర్ ద కంట్రీ దేశము మనకి ఏం చేయగలదనే ఆలోచన ఉండకూడదు తప్ప మనము దేశానికి ఏం చేయగలుగుతామనే ఆలోచన ఉండాలనేది జాన్ ఎఫ్ కెనడీ గారు చెప్పే తన సూక్త అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితుల్లో అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎప్పుడు లేని విధంగా చరిత్రలో ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఉన్నారో సమాజంలో అన్ని సెక్షన్స్ కూడా అత్యధిక నమ్మకముతో అత్యధిక వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు చూపించిన అభిమానంతో ఎన్నుకున్న తర్వాత మన ప్రభుత్వం కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వము గుర్తిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష ఏది గుర్తిస్తూ ఉంది మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎవరిలైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చేసే కష్టాన్ని కానీ వాళ్ళ టైర్లెస్ ఎఫర్ట్ కానీ వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ కానీ అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పాలనలో పరిపాలనలో ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఉందో ఇది ఖచ్చితంగా ఇది గమనిస్తూ ఇది గుర్తిస్తూ ఇది అప్రిషియేట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మరి ఈ ఇష్యూలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అధ్యక్ష ఏదైతే వాళ్లకు సరైన మరి అదేవిధంగా న్యాయమైన వాళ్ళని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందో అది కూడా ఖచ్చితంగా మనసుపూర్తిగా అంగీకరిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష మరి మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఏదైతే ఆలోచన కానీ ఆకాంక్ష కానీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్న విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా మన ప్రభుత్వం కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ప్రతిరోజు ప్రతి విషయంలో కూడా అధ్యక్ష ఎన్ని రకాల రివ్యూలు జరిగినా ఎన్ని రకాల మరి మనకు డిస్కషన్స్ జరిగినా కూడా వాటి అన్నింటిలో కూడా ఈ అంశం అనేది మాత్రం అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కీలకమైన పాత్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్న అంకిత భావము ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన న్యాయమైన మరి ఏదైతే ఫేర్ వాళ్లకు ఉండాల్సిన వాళ్ళని చూసుకోవాల్సిన విధానం ఉందో ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి గుర్తించి ఆ విధంగా పాలన జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అయితే వీటిలో భాగంగా అధ్యక్ష రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత మనం చూసినట్లయితే మన ఎంప్లాయీస్కు సంబంధించిన ఏవైతే సంక్షేమం ఎంప్లాయీస్కు సంబంధించిన సంక్షేమము ఏ విధంగా మన ప్రభుత్వము నిర్వహించింది అనేది ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా మీకు తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష సభకు సభ ద్వారా మరి రాష్ట్రానికి అంత కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికి కూడా ముఖ్యంగా అధ్యక్ష మనము పదకొండవ పిఆర్సీ లెవెంత్ పిఆర్సీ ఏదైతే ఉందో లెవెంత్ పిఆర్సీ మనం అమలుపరచడం జరిగింది అధ్యక్ష లెవెంత్ పిఆర్సీ అమలుపరచడం జరగకముందు ఒక ముఖ్యమైన ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇంటర్మ్కు రిలీఫ్కు సంబంధించిన ఆ డీటెయిల్స్ మరి చూపిస్తాను అధ్యక్ష స్లైడ్స్లో కొన్ని వేలాది కోట్లు మనం ఐఆర్ ఇస్తూ కూడా ఆ ఐఆర్ 
ఎంప్లాయీస్ సంక్షేమము దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ ఐఆర్ను వేవ్ చేయడం కూడా జరిగింది మరి అదేవిధంగా అధ్యక్ష ప్రభుత్వ ఉద్యోగులది ఏదైతే రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఉందో అరవై సంవత్సరాల నుంచి అరవై రెండు సంవత్సరాలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన లీవ్ బెనిఫిట్స్ ఏదైతే సెలవు ఉందో అధ్యక్ష ఉదాహరణకు సూక్ష్మమైన ఆలోచన అధ్యక్ష అంటే సూక్ష్మమైన ఏవైతే జనరల్గా మనకు తట్టవో తోచవో అవన్నీ కూడా అధ్యక్ష చైల్డ్ అడాప్షన్ లీవ్ ఎవరన్నా దత్తుకు తీసుకుంటే ఆ దత్తుకు తీసుకున్న లీవ్ అధ్యక్ష మూడు నెలలు నూట రోజుల వరకు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష చైల్డ్ కేర్ లీవ్ అధ్యక్ష ప్రస్తావించిన తర్వాత మరి అరవై రోజుల నుంచి నూట ఎనభై రోజుల వరకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ అధ్యక్ష ఎవరైతే రిస్క్లో పనిచేసే నర్సింగ్ కేర్ వాళ్ళు ఉంటారో లేదా ఏదైతే కొంచెము ఆర్థోపెటికలీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్లకు స్పెషల్ లీవ్ ఏడు రోజులు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఎక్స్గ్రేషియా ఆన్ యుఓఎల్ ఫర్ సర్టన్ డిజీజెస్ కొన్ని కొన్ని లెప్రసీ కానీ ట్యూబర్ కలిసిస్ కానీ క్యాన్సర్ కానీ మెంటల్ ఇల్నెస్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష మరి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ఎన్పీఎస్ అండ్ సిపిఎస్ ఎంప్లాయీస్ వైలెన్స్ సర్వీస్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అలౌడ్ ఆన్ పార్ విత్ ఓపీఎస్ ఎంప్లాయీస్ అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ బిల్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇది ఒకటి అధ్యక్ష దాని సేలియంట్ ఫీచర్స్ అవన్నీ కూడా మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ అండ్ ఎన్ఎంఆర్ అండ్ డైలీ వేజ్ అండ్ పార్ట్ టైం ఉద్యోగస్తుల అధ్యక్ష కాంట్రాక్ట్ కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ కానీ మస్టర్ నాన్ మస్టర్ రోల్ కానీ డైలీ వేజెస్ కానీ పార్ట్ టైం కానీ అధ్యక్ష వీళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళకి ఇచ్చే జీతపత్యాలు ఏదైతే ఉందారో ఉన్నాయో ఒకటి జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష మినిమం టైం స్కేల్ వాళ్ళకి అధ్యక్ష మరి రివైజ్డ్ పే స్కేల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రకారము కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరికి కూడా ఒకటి జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఎంటీఎస్ అప్లై చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష మినిమం టైం స్కేల్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అంతకుముందు కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్కు ఎంటీఎస్ లేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఎంటీఎస్ ఆఫ్ టైం స్కేల్ యాజ్ పర్ రివైజ్డ్ పే స్కేల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టీ డైలీ వేజ్ వాళ్ళకి కానీ ఎన్ఎంఆర్లకు కానీ కన్సల్టెంట్ పే వాళ్ళకి కానీ కంటింజెంట్ కానీ పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ కానీ ఒకటి జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఎవరైతే ఇరవై ఐదు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ముందర అపాయింట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అధ్యక్ష వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ డైలీ వేజ్ వాళ్ళకి కానీ ఎన్ఎంఆర్లకు కానీ కన్సల్టేటెడ్ పే కానీ కంటింజెంట్ కానీ పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ కానీ వీళ్ళందరికి కూడా మినిమం ఆఫ్ టైం స్కేల్ అనేది యాజ్ పర్ రివైజ్ పే స్కేల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రకారంగా వాళ్ళందరికీ కూడా అప్లై చేయడం అధిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అధ్యక్ష ఇప్పుడే ఆ బిల్లు కూడా ఈరోజు అనుమతి పొందడం జరిగింది అధ్యక్ష సభది అయితే ఆ ఫీచర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష వీటిలో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో ఉండే వాళ్ళ అధ్యక్ష కొన్ని షరతుల ప్రకారం అవన్నీ కూడా నేను డీటెయిల్స్కి వస్తాను అధ్యక్ష రెండు జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఎవరైతే పనిచేసి ఉన్నారో వాళ్ళందరికి కూడా మళ్ళీ రెగ్యులరైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష షరుతుల ప్రకారం సబ్జెక్ట్ టు ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ వాస్తవానికి అధ్యక్ష నిజం చెప్పాలంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష అంటే రెండు జూను రెండు వేల పద్నాలుగు అపాయింటెడ్ డే మన రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిన అపాయింటెడ్ డే అంతకుముందు పదహైదు సంవత్సరాలు అండ్ అబౌ పనిచేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది పది నుంచి పదహైదు సంవత్సరాల వరకు పనిచేసిన వాళ్ళు ఎంత ఉంది ఎంతమంది ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు పనిచేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఇవన్నీ ఉండగా కూడా ఇవన్నీ స్టడీ చేసిన తర్వాత మినిస్టర్స్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ ఐదు సంవత్సరాలు మినిమం ఉండాలనేది కూడా లేకుండా ఎంప్లాయీస్ అందరికి కూడా మ్యాక్సిమం వీలైనంత న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాస్తవానికి అన్ని డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి లేదు కాల పరిమితి అనేది వద్దు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నాటికి ఎవరైతే ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారో ఈరోజు ఎవరైతే కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయడం అని చెప్పడం జరిగింది ఇది చాలా అరుదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే జనరల్గా ఒక మినిమం టైం పీరియడ్ పనిచేసిన వాళ్ళకు అనేది జనరల్గా జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఆ టైం పీరియడ్ కూడా వేవ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి సభకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష
పబ్లిక్ మన ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టి ప్రభుత్వంలోకి విలీనం చేసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్గా ఈరోజు భద్రతతో పాటు ఈరోజు వాళ్ళ డ్యూటీస్ అని డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష ఈరోజు చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఈరోజు చూసినట్లయితే అధ్యక్ష పక్క రాష్ట్రమే ఒక ఉదాహరణ ఎలక్షన్ ముందు వాళ్ళ నిర్ణయం తీసుకొని టీఎస్ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ను రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్గా చేసుకుండే దాని కోసము ఎన్ని రకాల మరి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారో మరి ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారో మనం కండ్లార రోజు న్యూస్లో చూస్తున్నాం అధ్యక్ష ఈ నిర్ణయం మనం ఇప్పుడు అధ్యక్ష తీసుకునేది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ఇంచుమించు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ డెసిషన్స్ అధ్యక్ష వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ డెసిషన్స్ ఆ రోజు కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయని అంటే కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు లేదు ఇది ఖచ్చితంగా నేను పాదయాత్రలో వీళ్ళందరితో కూడా ఇంటరాక్ట్ కావడం జరిగింది వీళ్లకు మనం మాటివ్వడం జరిగింది ఇది ఈరోజు ఒక గవర్నమెంట్ సర్వీసులోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఆ రోజు చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి ఒకసారి సభకంతా కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఆ తర్వాత అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ అధ్యక్ష ఎప్పుడో స్థాపించి అదొక అటానమిస్ బాడీగా స్థాపించి ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్లో ఇంచుమించు పదహైదు వేల అధ్యక్ష టు బి ప్రిసైజ్ ఐ థింక్ పద్నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది మంది అటానమస్ బాడీలో ఉంటూ వాళ్ళు ఏదైతే ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటే వాళ్లకు గవర్నమెంట్ నుంచి గ్రాంట్ రూపంలో వస్తుంది అధ్యక్ష గ్రాంట్ రూపంలో వచ్చి ఏదైతే మనం సిహెచ్సీస్ అని అంటామో గ్రాంట్ రూపంలో వచ్చిన తర్వాత ఆ గ్రాంట్ను బట్టి వాళ్లకు జీతపత్యాలు అధ్యక్ష అయితే ఈ రోజు అధ్యక్ష ఈ నిర్ణయం ప్రభుత్వం కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నందువలన ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్కు సంబంధించిన పద్నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది అంటే ఇంచుమించు పదహైదు వేలు అనుకోండి అధ్యక్ష వాళ్ళందరికి కూడా సపరేట్గా డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కావడం జరిగింది ఈ విధంగా అధ్యక్ష మనము ఏదైతే మనము ఉద్యోగస్తులకు ఇస్తున్న మరి రెమ్యూనరేషన్ వాళ్ళకైతే జీతాలు కానీ భత్యాలు కాని ఏవైతే ఇస్తూ ఉన్నాము అధ్యక్ష అవన్నీ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సెక్టర్ అధ్యక్ష ఈ సెక్టర్ టచ్ కాలేదు అని అనుకుంటే దాదాపు ప్రతి సెక్టర్కు అంటే ఉదాహరణకు అధ్యక్ష ఆశా వర్కర్స్ అంటే దీంట్లో ఇంకోటి కూడా ఉంది అధ్యక్ష ఏ విధంగా మనం జీతాలు పెంచడం జరిగింది ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత అనేది ఒకెత్తు ఏ విధంగా ఎక్కడ నుంచి ఎంతవరకు పెంచినామనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లకు ఆరు నెలల ముందర ఆరు నెలల ముందర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాదయాత్ర చేస్తుండడము చేసిన తర్వాత మరి ఇచ్చిన భరోసా తర్వాత అప్పటికప్పుడు అప్పటి గత ప్రభుత్వము అప్పటికప్పుడు అనుకొని మన ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్గా ఉండగా తను చేసిన ఏదైతే అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ అనౌన్స్మెంట్స్ను బేస్ చేసుకొని కొన్ని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అంటే ఆరు నెలల ఎలక్షన్ల ముందర వరకు ఒక జీతాలు ఉండేటి అధ్యక్ష ఆ మూడు నెలలు ఆరు నెలల ముందర కొన్ని అనౌన్స్మెంట్ చేసి ఆ అనౌన్స్మెంట్స్లో కూడా కొన్ని అమలు కూడా చేయకుండా మనం అమలు చేసేటువంటి కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అవన్నీ డీటెయిల్గా చెప్తాను అధ్యక్ష అయితే ఆశా వర్కర్స్ అధ్యక్ష చూసినట్లయితే ఆశా వర్కర్సు మూడు వేల రూపాయల అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో మనం వచ్చిన తర్వాత మూడు వేల రూపాయల నెల నుంచి పదివేల రూపాయల నెలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష మూడు నుంచి పదివేల రూపాయలు వాళ్ళు ఆరు నెలల ముందర పెంచారు కానీ మనం లెక్కేసుకోవాల్సినది మూడు వేల అధ్యక్ష ఎందుకంటే నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ జీతాల ప్రకారం ఇచ్చినారు కాబట్టి అధ్యక్ష నాలుగున్నర సంవత్సరం అధ్యక్ష అయితే వీటిలో ఎంతమంది అధ్యక్ష బెనిఫిషరీసు నలభై మూడు వేల చిల్లర వర్కర్స్ అధ్యక్ష నలభై మూడు వేల మంది ఆశా వర్కర్స్ దీనివల్ల అధ్యక్ష రాష్ట్ర ఖజానాకు నూట యాభై ఐదు కోట్ల నుంచి ఐదు వందల పదిహేడు కోట్లు పెరిగింది అధ్యక్ష ఇంచుమించు నాలుగు వందల కోట్లు అధ్యక్ష దాదాపు ఎక్కువ మన ఖర్చు అదేవిధంగా అధ్యక్ష ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్ అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష మున్సిపల్ అవుట్ సోర్స్డ్ పబ్లిక్ హెల్త్ వర్కర్స్ అధ్యక్ష పన్నెండు వేల రూపాయలు ఏదైతే ఉన్నిందో అధ్యక్ష మున్సిపల్ అవుట్ సోర్స్డ్ హెల్త్ వర్కర్స్ వాళ్ళను మనం పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష దానివల్ల అధ్యక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల పదహైదు మంది ఎవరైతే వర్క్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్లకు ఈ బెనిఫిట్ అందడం జరిగింది అధ్యక్ష ప్రభుత్వ ఖజానాకు నాలుగు వందల పదహైదు నుంచి ఆరు వందల ఇరవై రెండు కోట్లకు మరి ఖర్చు పెరగడం జరిగింది అధ్
ఐదు వేల నుంచి పదివేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష సర్పు విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అసిస్టెంట్స్ అధ్యక్ష రెండు వేల నుంచి పదివేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష హోమ్ గార్డ్స్ అధ్యక్ష పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి మూడు వందలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి పదహైదు వేల ఏడు వందల తొంభై ఏడు అంటే ఇంచుమించు పదహారు వేల మంది హోమ్ గార్డ్స్కు ఈ బెనిఫిట్ అందడం జరిగింది అధ్యక్ష రాష్ట్ర ఖజానాకు మూడు వందల చిల్లర కోట్ల నుంచి నాలుగు వందల కోట్ల వరకు పెరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష మిడ్ డే మీల్స్ కుక్ కమ్ హెల్పర్స్ అధ్యక్ష వెయ్యి రూపాయలు నెలకు ఏదైతే గత ప్రభుత్వం ఇచ్చేవాళ్ళో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మూడు వేల రూపాయలు నెలకు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష దానివల్ల అధ్యక్ష ఎనభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఎనభై ఆరు ఇంటూ ఇంచుమించు ఎనభై ఎనిమిది వేల పై చిలుకు మందికి బెనిఫిట్ రావడం జరిగింది అధ్యక్ష వంద చిల్లర కోట్లు ఏదైతే ఉండేదో ఇప్పుడు మూడు వందలు అంటే రెండు వందల కోట్లు ప్రభుత్వ ఖజానాకు దీని మీద ఖర్చు పెరిగింది అధ్యక్ష అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అధ్యక్ష ఏడు వేల రూపాయలు ఏదైతే ఇస్తూ ఉన్నారో మరి పదకొండు వేల ఐదు వందలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష దానివల్ల నలభై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల డెబ్బై మందికి ఈ సహాయం అందడం జరిగింది అధ్యక్ష అంగన్వాడీ హెల్పర్స్ అధ్యక్ష నాలుగు వేల రూపాయల నుంచి ఏడు వేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష దీనివల్ల యాభై ఐదు వేల ఆరు వందల ఏడు అంటే ఇంచుమించు యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల మందికి ఈరోజు ఈ సహాయం అందడం జరిగింది అధ్యక్ష హెచ్ఆర్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ సర్ప్ అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఇరవై మూడు శాతము పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతాల్లో దానివల్ల నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది మంది మరి వాళ్ళకు కూడా ఈ సహాయం అందడం జరిగింది అధ్యక్ష చివరకు అధ్యక్ష సూక్ష్మంగా నేను చెప్తున్నాను కదా అధ్యక్ష సూక్ష్మమైన ఆలోచన రివ్యూలల్లో ఎప్పుడు కూడా రివ్యూలల్లో రివ్యూలల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ సూక్ష్మమైన ఇష్యూ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని కూడా అంటే ఎవరు కూడా లెఫ్ట్ అవుట్ ఉండకూడదని ఇప్పుడు చూడండి అధ్యక్ష నూట ఎనిమిది వన్ నాట్ ఎయిట్ డ్రైవర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో పదమూడు వేల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వేలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్స్ అధ్యక్ష పదహైదు వేల ఐదు వందల నుంచి ఇరవై వేల వరకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష నూట నాలుగు డ్రైవర్ల అధ్యక్ష ఇరవై ఆరు వేలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష శానిటేషన్ వర్కర్స్ అధ్యక్ష వాళ్ళకు ఆసుపత్రులలో శానిటేషన్ వర్కర్స్ కానీ మున్సిపల్ ఆఫీస్ మున్సిపల్ మన మున్సిపాలిటీలో పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే పని చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఇది చాలా నిజంగా డిజర్వింగ్ పీపుల్ అధ్యక్ష అందుకనే శానిటేషన్ వర్కర్స్కి అధ్యక్ష ఎనిమిది వేలు ఇచ్చే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పదహారు వేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ విధంగా చూసినట్లయితే అధ్యక్ష పద్దెనిమిది వేలు సారీ అధ్యక్ష పద్దెనిమిది వేలు ఈ విధంగా చూసినట్లయితే అధ్యక్ష దాదాపు వేలు కాదు లక్షలాది మంది అధ్యక్ష లక్షలాది మందికి అంటే మన లెక్క ప్రకారము మూడు లక్షల చిల్లర మంది అని ఉంది అధ్యక్ష అయితే ఇంకా కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అని చెప్పి భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఎంతో కొంతమంది చేరుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష దీనికి గాను రెండు వేల చిల్లర కోట్లు ఏదైతే ఖర్చు అయ్యేది ఉందో ఇప్పుడు మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల నుంచి పదహైదు వందల కోట్లు దాదాపు ఎక్కువ ఖర్చు అయినా కూడా ఎవరెవరు అధ్యక్ష దీని బెనిఫిషరీస్ ఎవరెవరు అధ్యక్ష బెనిఫిషరీస్ చూసినట్లయితే ఆశా వర్కర్స్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్ మున్సిపల్ అవుట్ సోర్సింగ్ పబ్లిక్ హెల్త్ వర్కర్స్ మెప్మా రిసోర్స్ పర్సన్స్ సర్పు విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అసిస్టెంట్స్ హోమ్ గార్డ్స్ మిడ్ డే మీల్ కుక్ కమ్ హెల్పరు అంగన్వాడీ వర్కరు అంగన్వాడీ హెల్పరు హెచ్ఆర్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఇన్ సర్పు వన్ నాట్ ఎయిట్ డ్రైవర్లు ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ డ్రైవర్లు శానిటేషన్ వర్కర్లు ఆసుపత్రిలో పనిచేసే వాళ్ళంటే వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు చేసే బాధ్యతలు కానీ విధులు కానీ ఏమైనా చూసినట్లయితే వీళ్లకు ఎక్కడ అధ్యక్ష వీళ్ళకి ఇంతకుముందు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఆరు వేలు ఏడు వేలు ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా కానీ తన కుటుంబాన్ని పోషించుకునేదానికి ఈ జీతాలతో సరిపోతుందా లేదా అని చెప్పి రివ్యూ చేసిన తర్వాత తీసుకున్న నిర్ణయాలు అధ్యక్ష అయితే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు కూడా అధ్యక్ష మనం గమనించాల్సినది ఆ పర్టికులర్ సందర్భంలో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ దట్ ద గవర్నమెంట్ కెండు అంటే ప్రభుత్వము ఏ ఎంత ఏ మేరకు మన దగ్గర కెపాసిటీ ఉంది చేసేదానికి అని చెప్పి మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ పెట్టుకొని చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష సర్వీస్ కండిషన్స్ ఆఫ్ పోలీస్ పర్సనల్ పోలీస్ వాళ్ళకి అధ్యక్ష ఇంతకుముందు ఏడు వారంలో ఏడు రోజులు పనిచేసే వాళ్ళ అధ్యక్ష అయితే ఒక్క రోజున్న కనీసం వాళ్ళు పోలీస్ పర్సనల్ అందరూ కూడా పోలీస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక రోజున్న వాళ్ళు కుటుంబాలతో పాటు ఉండాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఇంచుమించు ఇరవై అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత మరి పోలీస్ వాళ్ళకి కానీ రిజర్వ్
అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీస్ని పెట్టేవాళ్ళు అధ్యక్ష అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ పని చేసేదానికి అని చెప్పి బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత ఆ పనికి ఏ వేజెస్ అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏ వేజెస్ ఇస్తే ఏ జీతాలు ఇస్తే ఆ జీతాల ప్రకారమే పనిచేసేవాళ్ళు అధ్యక్ష ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారో మన దగ్గరికి లెక్కచారం తెలియదు అధ్యక్ష ఏజెన్సీ మాత్రం బిల్లు తీసుకుంటారు ఆ బిల్లులో ఏ భాగము మళ్ళీ పనిచేసే వాళ్ళకి ఇస్తారో మనకు తెలీదు జీతాలు ఎంత ఇస్తారో తెలీదు ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారో తెలీదు ఏ రోజు ఇస్తారో కూడా తెలియదు అధ్యక్ష మూడు నెలలకి ఇవ్వచ్చు ఆరు నెలలకి ఇవ్వచ్చు తొమ్మిది నెలలకి ఇవ్వచ్చు మరి ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటే న్యాయం జరగాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ డెసిషన్స్ అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత యాప్కాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవుట్సోర్సింగ్ మన ఎంప్లాయీస్ దీనికోసం యాప్కాస్ ఏర్పో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష యాప్కాస్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఒక సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఒకటి ఈ రోజు యాప్కాస్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఎవరైతే యాప్కాస్ ద్వారా అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ సిస్టమేటిక్గా ప్రభుత్వం ఎంత జీతం నిర్ణయించిందో ఆ జీతం వస్తుంది అధ్యక్ష ఎంతమంది పనిచేయాలనో అంతమంది పనిచేస్తున్నారు అధ్యక్ష అందరు ఎంప్లాయీస్తో పాటు ఫస్ట్కు వాళ్ళకి జీతాలు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష అయితే వాటిలో కూడా ఇంకా కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఒకటి రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫాలో కావడం జరిగింది అధ్యక్ష అంటే ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ఓబీసీలకు అందరికి కూడా సమానంగా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాటిస్తూ ఈ రోజు యాప్కాస్ ద్వారా అవుట్సోర్సింగ్ జరుగుతుందని చెప్పి ఈ రోజు గర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఏ డిలేస్ ఉన్నాయో ఆ డిలే లేకుండా ప్రతి ఒక్కటి కూడా అంటే ఫుల్ రెమ్యూనరేషన్ అధ్యక్ష ఎంత జీతం అంటే పద్దెనిమిది వేలు అంటే పద్దెనిమిది వేలు ప్రాంప్ట్గా గవర్నమెంట్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్తో పాటు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మరి ఇది పద్దెనిమిది పది రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఇంచుమించు మొట్టమొదటి డెసిషన్స్లో ఒక డెసిషన్ అధ్యక్ష వీని వల్ల అధ్యక్ష ఆ తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ చేయడం వీళ్ళతో పాటు ఇంకోటి అధ్యక్ష వీళ్లకు అషూర్డ్ స్టాచ్యూటరీ బెనిఫిట్స్ కూడా ఈపీఎఫ్ కానీ ఈఎస్ఐ కానీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష మరి ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష కొత్తగా ఉద్యోగాలు రిక్రూట్మెంట్ అధ్యక్ష రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ అండ్ వార్డ్ వాలంటీర్స్ అధ్యక్ష చూసినట్లయితే ఇంచుమించు ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్స్లో మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి యువకులందరికీ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు బాధ్యతలు కూడా అధ్యక్ష ఎటువంటి బాధ్యతలు అంటే బాధ్యతలు అంటే ఇంచుమించు పూర్వము కొన్ని సంవత్సరాలు దశాబ్దం పదహైదు సంవత్సరాల తర్వాత ఏ బాధ్యత అయితే చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు హైలీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు బాధ్యతలు నిర్వహించడానికి అవకాశం ఎంప్లాయ్మెంట్తో పాటు బాధ్యత అధ్యక్ష అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎన్నో చోట్ల దొరకతు అధ్యక్ష కానీ ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్లో ఉండే బాధ్యత అనేది అరుదైన అవకాశం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష మరి అదేవిధంగా ఇంచుమించు రెండు వేల రెండు లక్షల యాభై వేల మంది పైగా వాలంటీర్లు అధ్యక్ష మరి మొత్తం మీద ప్రభుత్వానికి నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అధ్యక్ష అయినా కూడా దీని ద్వారా భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక వినూత్నమైన అట్ ద సేమ్ టైం ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గోయింగ్ అప్ టు ద బాటమ్ లెవెల్ అధ్యక్ష అంటే డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగవ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ తర్వాత నిజం చెప్పాలంటే ఈ బాధ్యతలు ఏవైతే లోకల్ బాడీస్కి ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అమలు అనేది జరుగుతుంది క్షేత్ర స్థాయిలో అంటే ఈ విలేజ్ సెక్రటేరియట్స్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అనేది యావత్ దేశవ్యాప్తంగా కూడా అప్రిషియేట్ అవ్వడం జరగడం జరిగింది వివిధ రాష్ట్రాలు కూడా ముఖ్యంగా అధ్యక్ష వివిధ రాష్ట్రాలు కూడా వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ని ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది అధ్యక్ష ఏమని కోవిడ్ అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మన ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ అంటే కోవిడ్ను ఎదుర్కోవడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఒక చాలా వన్ టూ త్రీ స్థానాల్లో అన్ని పారామీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు జరిగింది అధ్యక్ష మరి ఎక్కడే కానీ కరప్షన్కు తావు లేకుండా అధ్యక్ష ముఖ్యమైనది ఏమంటే కరప్షన్కు తావు లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెరిటోరియస్ రిక్రూట్మెంటు రిక్రూట్మెంట్తో పాటు వాళ్ళ విధులు నిర్వహించేదానికి కూడా ఎటువంటి కరప్షన్కు తావు లేకుండా అన్నీ కూడా మరి ట్రాన్స్పరెంట్ చాలా పారదర్శకతతో చేసేదానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ విధంగా చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఇంచుమించు మరి ఒక హెల్త్ సెక్టర్ ఒక్కటి చూసుకుంటే అధ్యక్ష ఒక హెల్త్ సెక్టర్లోనే ప్రధానమైన సెక్టర్ అధ్యక్ష యాభై మూడు వేల నూట ఇరవై ఆరు వ్యక్తులను వన్ ఎంప్లాయీస్ని ఈరోజు రిక్రూట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఒక స్పెషలిస్టుల అధ్యక్ష మూడు వేల ఎనిమిది వందల
తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై ఒకటి పారామెడికల్ స్టాఫ్ మూడు వేల మూడు వందల మూడు క్లాస్ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ రెండు వ రెండు వందల నలభై తొమ్మిది డిఓలు మరి మెడికల్ కాలేజెస్ గాను పదహైదు వందల ఎనభై రెండు మంది ఇతరులు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ఇంచుమించు యాభై మూడు వేల నూట ఇరవై ఆరు పోస్టులు మరి ఈ కొత్త పోస్టులన్నీ కూడా ఈరోజు రిక్రూట్మెంట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇది చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఇంచుమించు ఇంతకు ముందే చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది ఇంచుమించుగా విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్ యాభై ఒక్క వెయ్యి నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఇంచుమించు యాభై మూడు వేలు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఫిగర్స్ కొద్దిగా ఇటువంటి ఉంటాయి ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ మరి యాన్యువల్ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా పదివేల నూట నలభై మూడు మంది యాన్యువల్ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా రిక్రూట్మెంట్ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ అధ్యక్ష మొత్తము రెండు విడతలు కలిసి ఎనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది అదేవిధంగా ముప్పై ఎనిమిది మంది డిప్యూటీ ఈవోలు అదేవిధంగా హెల్త్ యూనివర్సిటీ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇరవై అదేవిధంగా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు మరి ఏఈలు అనలిస్టులు కలిసి ఇరవై ఒకటి అండ్ పద్దెనిమిది తర్వాత అధ్యక్ష రిక్రూట్మెంట్ త్రూ ఏపీపిఎస్సి మరి వాళ్ళు కూడా సిడిపిఓలు ఏసీడిపిఓలు డబ్ల్యూ అండ్ సిడబ్ల్యూఓస్ అరవై ఒకటి సూపర్వైజర్స్ గ్రేడ్ వన్ నూట అరవై ఒకటి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హోమ్స్ ఇరవై ఒకటి మరి అదేవిధంగా ఏపీ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఇదొక పెద్ద రిక్రూట్మెంట్ అధ్యక్ష ఎస్ఐలు ఆర్ఎస్ఐలు కలిసి నాలుగు వందల పదకొండు మంది పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఆరు వేల ఒక వంద మందిని రిక్రూట్ చేయడం జరుగుతోంది అధ్యక్ష మరి ఏపీఎస్ ఎల్ఆర్బి ద్వారా యాభై ఎనిమిది మంది ఏపీ ఎస్ఎఫ్ఎల్ అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంటల్ సెలక్షన్ కమిటీ ద్వారా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు నలభై ఏడు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు పదిహేడు వేలు రెండు లక్షల చిల్లర మందిని ఇంచుమించు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ను రిక్రూట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈరోజు ఇది చూసినట్లయితే అధ్యక్ష గవర్నెన్సే కాకుండా గవర్నెన్సే కాకుండా వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీసే కాకుండా అసలు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేదే కాకుండా పారదర్శకంగా రిక్రూట్మెంట్ చేయడం జరగకుండా మరి మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అధ్యక్ష కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక్కసారి రిక్రూట్మెంట్ అంటానే మరుసటి రోజు పేపర్కి ఎక్కుతాయి అధ్యక్ష మనం ఇన్ని రిక్రూట్ చేసినా కూడా పారదర్శకత వలన ఎక్కడే కానీ ఎక్కడే కానీ కించింత ఆరోపణ లేకుండా ప్రతి ఒక్కటి అధ్యక్ష లాస్ట్ లెవెల్లో కూడా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ లాస్ట్ లెవెల్లో కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన మెరిట్ చూసుకొని ఎన్ని రకాలుగా ఎంతోమంది నిజం చెప్పారంటే అధ్యక్ష ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఎంతోమంది కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న పోస్టులు అన్నా కూడా ఎక్కడన్నా ఏమన్నా రికమెండేషన్ చెప్పేదాన్ని వీలు పడుతుందంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే మాట చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష మెరిట్ అనేది మాత్రం గవర్నమెంట్ రిక్రూట్మెంట్లో మస్ట్ మస్ట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ ప్రకారంగానే ఈరోజు రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటే పోనీ అధ్యక్ష ఇది ఈ విధంగా ఉండగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఒకటి కొంతవరకు కంపారిజన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అంటే ఎందుకంటే ఏదైనా కానీ అధ్యక్ష ఒక లైన్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం అంటే మనం జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నామా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నామా ఏ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం అనేది చూసుకోవాలి జనరల్గా మనకు లైన్ ఏముంటుంది అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం ఒక లైన్ అవుతుంది బెంచ్ మార్క్ అంటాం కదా అధ్యక్ష బెంచ్ మార్క్ మరి బెంచ్ మార్క్ గత ప్రభుత్వము ఈరోజు లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ తను ఒక పుస్తకం రాసుకున్నాడు అధ్యక్ష దాని పేరు మనసులో మాట చిన్న వయసులోనే రాసుకున్నాడు అధ్యక్ష మనసులో చిన్న వయసులో రాసుకున్నాడు అధ్యక్ష అంటే జనరల్గా చాలామంది చాలా అంటే రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే మనసులో ఎన్నో మారుతుంటాయి కదా అధ్యక్ష ముప్పై ఆరు ఏళ్ళకి ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళకి ఎవరు రాయరు మళ్ళీ ఎందుకు రాసినట్టు కానీ ఆయన మామూలుగా రిటైర్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా ఇంకా అంటే మనకు ఫస్ట్ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు బాల్యము దాని తర్వాత విద్య దాని తర్వాత సంసారం అంతా అయిపోయినాక లాస్ట్ అరణ్యవాసం అప్పుడు రాస్తారు కానీ ఈయన ఎందుకో కానీ తొందరగా సో ఆయన మనసులో ఏముందో ఒకసారి మనం చూడాలి సార్ ఎందుకంటే బెంచ్ మార్క్ అనేది అవసరం కదా అధ్యక్ష దాని గురించి ఆయన ప్రభుత్వ సరళీకరణ సరళీకరణ మనం రాస్తూ పేజ్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష అరవై ఒకటి ఏమంటారు అంటే అవినీతి గురించి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పట్ల అడ్మినిస్ట్రేషన్ పట్ల ఈ వ్యవస్థ పట్ల తనకు ఉన్న మనసులో మాట అవినీతి గురించి ప్రజల అభిప్రాయాన్ని సేకరించినప్పుడు వారి దృష్టిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యుత్ సంస్థ ఉద్యోగుల్లో అరవై ఆరు శాతం మంది పౌర సరఫరాల శాఖలో అరవై ఐదు శాతం మంది రెవెన్యూ అధికారుల్లో అరవై నాలుగు శాతం మంది పోలీసుల్లో అరవై రెండు శాతం మంది స్థానిక సంస్థల్లో యాభై రెండు శాతం మంది అవినీతి పరులు అని తేలింది అంటాడు చూడండి అధ్యక్ష ఇది ఆయన మనసులో మాట అంటే ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష
అవినీతి పనులు అని తేలిందంట అధ్యక్ష ఆయన ప్రకారంగా ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష ఆయన ఆలోచన ఆయన మనసులో మాట ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు అంటే ఎందుకంటే అధ్యక్ష మనం ఇంతవరకు ఇది మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ఎంప్లాయీస్ పట్ల ఉన్న ఆలోచన అంటే ఏ విధంగా అధ్యక్ష ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కటే యాభై వేల మంది పైన ఎందుకు ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆర్టీసీ వల్లను లోపలికి తీసుకోవడం ఎందుకు ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ పోలీసును ఆరు వేల ఒక్క వంద మంది కానిస్టేబుల్స్ ఎందుకు ఎసెన్షియల్ అంటే ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎక్కడ అవసరమో విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది ఎందుకు ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇట్లా ఎక్కడైతే ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ ఉన్నాయో ఆ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కూడా వాళ్ళకు ఒక మినిమం సెక్యూరిటీ ఉండాలా మినిమం సేఫ్టీ ఉండాలా వాళ్ళకు తగిన జీతాలు ఉండాలా యాప్కాస్ ద్వారా రావాలి ఇది మన ప్రభుత్వ విధానం అయితే ఆయన ఆలోచన అధ్యక్ష పేజ్ నెంబర్ అరవై మూడు అధ్యక్ష ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు పెన్షన్ల పెరుగుదల ప్రభుత్వం అప్పుల వలలో చిక్కుకుపోయే పరిస్థితికి దారితీసింది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతపత్యాలు అంట అధ్యక్ష పెన్షన్ పెరుగుదల అంట ప్రభుత్వ అప్పుల వల్ల చిక్కుకుపోయే పరిస్థితికి దారి తీసింది అంట అధ్యక్ష జీతపత్యాల బిల్లు పెరుగుదల రెవెన్యూ లోటు పెరుగుదల వల్ల ఈ లోటును అడ్డుకోవడానికి అప్పులు చేయక తప్పదు అంటే ఈయన మాట్లాడేది ఎప్పుడు అధ్యక్ష ఇప్పుడు కాదు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ సర్ప్లస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడంటే పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిన తర్వాత ఇబ్బందులు మనం వచ్చిన తర్వాత మరీ ఆర్థికంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తగ్గుదల పాటు మనము మన దేశము అందులో భాగంగా మనము ఆ తర్వాత కోవిడ్ మనం ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఇంతవరకు వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఏమనేది చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారి మనసులో మాట ఎప్పుడు ఇది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ సర్ప్లస్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా తొంభై ఇళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష జీతపత్యాల బిల్లు పెరుగుదల రెవెన్యూ లోటు పెరుగుదల వల్ల ఈ లోటును అడ్డుకోవడానికి అప్పులు చేయక తప్పదు ఈ అప్పుల మీద వడ్డీలు మరిన్ని అప్పులకు దారితీస్తాయి ఇది ఒక విష వలయం కోశాగార సమతౌల్యాన్ని నిలబెట్టడానికి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఖర్చుల్ని తగ్గించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది అంటే మొత్తం మీద ఆయన ఏమంటారంటే ఎవరిని అసలు రిక్రూట్మెంట్ చేయొద్దు అనేది ఆయన ఆలోచన వస్తాడు మళ్ళీ దాని తర్వాత ఉన్న వాళ్ళని తీసేయాలనేది జీతపత్యాల బిల్లు పెరగడానికి వాటి పెరుగుదల పెరుగుదలే కాక ఉద్యోగుల సంఖ్య పెరగకుండా ముఖ్య కారణం జీతపత్యాల బిల్లు పెరగడానికి వాటి పెరుగుదలే కాక ఉద్యోగుల సంఖ్య పెరగడం కూడా ముఖ్య అంటే ఉద్యోగుల సంఖ్య ఎక్కువుంది కాబట్టి దానివల్ల పెరుగుతుంది అనేది ఆయన ఆలోచన ఉద్యోగుల పెరుగు పెరుగుదల వల్ల సామర్థ్యం పెరగడం లేదు ఉద్యోగులు ఏమో పెరుగుతున్నారంట అధ్యక్ష అంటే ఇది ఆయన ఆలోచన కానీ సామర్థ్యం మాత్రం పెరగడం లేదంట పైగా అవసరమైన ఉద్యోగుల సంఖ్య ఒకవైపున ఫైళ్ళ పెండింగ్ మరోవైపున పెరుగుతున్నాయి అంటే ఉద్యోగస్తులు పెరుగుతున్నారంట ఫైళ్ళు కూడా పెండింగ్ పెరుగుతుందంట అధ్యక్ష ఉద్యోగుల కొరత లేదు కానీ ఉత్పాదకత తక్కువగా ఉంది ఉద్యోగులు ఏమో కొరత లేదు ఫుల్ ఉండారు కానీ ఉత్పాదకత ఉంది ఇది ఆయనకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మీద సిస్టమ్ మీద ఉన్న మనసులో మాట అధ్యక్ష ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది ఇంకొకటి అధ్యక్ష ఆయన డెబ్బై తొమ్మిదవ పేజీ ఆయన నీతి సూక్తి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి మీద ఇవ్వడం పెరగాలంట అధ్యక్ష రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ వద్దు అంటే ఆయన గేని ఉన్నట్టే కానీ నాకు తెలిసి ఈ యాభై వేల ఉద్యోగాలు మెడికల్ వచ్చేటివి కాదు లక్ష ముప్పై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు వార్డ్ అండ్ విలేజ్ సెక్రటరీ వచ్చేటివి కాదు ఏడు వేల చిల్లర వీళ్ళు మన పోలీసు వచ్చేటివి కాదు ఆర్టీసీ విలీనం కాదు ఇవన్నీ ఏవి కూడా వచ్చేది కాదు అధ్యక్ష ఏదో ఒక రూపంలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఇచ్చేది దాంట్లో రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఉండదు దాంట్లో అవుట్ సోర్సింగ్ బేసిస్ ఏజెన్సీస్కి ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఆయన ఆలోచన కాబట్టి దీనివల్ల నేనేమంటున్నా అంటే ఇదే మనము అభిప్రాయం అంటే అభిప్రాయం అంటే వేరే అధ్యక్ష ఇప్పుడు మీరు ఎర్ర కలర్ బాగుంది అనొచ్చు నేను నీలం బాగుంది అనొచ్చు అది డిబేట్ అవుతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే దీనికి ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పేదాన్ని కాదు మీకు ఎరుపు నచ్చింది నాకు కానీ ఇది తన చేతుల మీదకి తను రాసిన బుక్ అధ్యక్ష మనసులో మాట కాబట్టి దీంట్లో డిబేట్ కూడా ఏం లేదు అధ్యక్ష ఆయన ఏమనుకున్నాడో అది ఈరోజు బయటకు చెప్తున్నాం అధ్యక్ష కాబట్టి ఇది ఎందుకంటే మనము గత ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికీ ఖచ్చితంగా మనము పోల్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష మరి ఫస్ట్ బిల్లు ఏదైతే పాస్ చేసినప్పుడు మీరు అనుమతితో పాటు ఈ ఎంప్లాయీస్కు సంబంధించిన రెగ్యులరైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ బిల్లుతో పాటు మాట్లాడడానికి అనుమతి కోవడం జరిగింది అధ్యక్ష అందులో భాగంగా అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మేనిఫెస్టోలో మేనిఫెస్టోలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు హామీ ఇవ్వడం హామీ ఇవ్వడ
దీనికి సంబంధించి అధ్యక్ష ఇమ్మీడియట్గా అధ్యక్ష ఇమ్మీడియట్గా జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వచ్చేసి వర్కింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష వర్కింగ్ కమిటీ వచ్చేసి ఉన్న ముఖ్యమైన సీనియర్ అధికారుల అధ్యక్ష చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కానీ వివిధ ముఖ్యమైన ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్కు సంబంధించిన స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీస్ కానీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ కానీ అధ్యక్ష ఉదాహరణకు చీఫ్ సెక్రటరీ చైర్పర్సన్గా మరి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మెంబర్గా మరి ఆరోగ్య శాఖ వైద్య శాఖ విద్యాశాఖ పంచాయతీరాజు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్ వాళ్ళు కూడా ఎంతో కసరత్తు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష దాదాపు నాకు తెలిసి అధికారికంగానే ఎనిమిది సార్ల పైన ఆ తర్వాత అని అనధికారికంగా ఎన్నో సార్లు వాళ్ళు కూర్చొని డిస్కషన్స్లో భాగంగా ఎందుకంటే దీనికి వివిధ రాష్ట్రాల్లో సంబంధించిన ఎంప్లాయ్మెంట్ రెగ్యులరైజేషను అదేవిధంగా వివిధ కోర్టుకు సంబంధించిన తీర్పులు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి రెండు ఆరు రెండు వేల పద్నాలుగు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లుగా అపాయింటెడ్ డే ఏ రోజు అయితే రాష్ట్రము ఏర్పడిందో రెండు ఆరు రెండు వేల పద్నాలుగు గాను ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు మనకు పేరడం అధ్యక్ష ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లోనేమో మూడు వేల ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది మంది అధ్యక్ష పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లోనేమో మూడు వేల మూడు వందల తొంభై ఆరు కాలేజీ కాలేజీయేట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లు ఆరు వందల అరవై మూడు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నాలుగు వందల నలభై ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మూడు వందలు ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రెండు వందల యాభై ఒకటి వాటర్ రిసోర్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెండు వందల పది మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నూట తొంభై ఆరు ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నూట నలభై అదర్స్ మూడు వందల ముప్పై నాలుగు మొత్తం పదివేల నూట పదిహేడు అధ్యక్ష అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయము మనం గమనించుకోవాలి అధ్యక్ష దీనికి అదనమైన అంటే ఈ రెగ్యులరైజేషను ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అయితే సహజంగా ఎప్పుడైనా కానీ ఈ రెగ్యులరైజేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి ఆ డేట్కు ఇన్ని ఏండ్ల సర్వీస్ అనేది జనరల్గా విధిస్తారు అధ్యక్ష కానీ ఎన్నోసార్లు ఆలోచన చేసిన తర్వాత ఎంతోమంది చెప్పిన తర్వాత కూడా మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ ఎంప్లాయీస్కు అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు ఎంత మన శక్తి ఎంత ఉందో ఆ శక్తి కొద్ది వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అందియాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ నిర్ణయం ద్వారా ఆ కాల పరిమితి అనేది విధించకుండా ప్యూర్లీ ఎప్పుడైతే అపాయింటెడ్ డేట్ ఉందో అధ్యక్ష రెండు జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగు అప్పటికి పదివేల నూట పదిహేడు మంది అర్హులుంటే వాళ్ళందరికీ కూడా రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్గా చేసేదానికి మరి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష వాటికి గాను ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మన ఏదైతే మన అడ్వైజరీ వర్కింగ్ కమిటీ ఉందో వివిధ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష ఒక ఆప్షన్ వచ్చేసి వాళ్ళని అట్లే కంటిన్యూ చేస్తూ వాళ్ళని అట్లే పొడిగిస్తూ వాళ్ళకు అదనంగా బెనిఫిట్స్ ఏమి ఇచ్చేదానికి ఉండదు అనేది ఒక ఆప్షన్ అధ్యక్ష రెండో ఆప్షన్ వచ్చేసి వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేద్దాము కానీ స్టెప్పుల వారీగా సంవత్సరానికి కొన్ని చేస్తూ వాళ్ళకు పరీక్షలు పెడుతూ ఆ పరీక్షల్లో భాగంగా ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకు కొన్ని మార్కులు వెయిటేజ్ ఇస్తూ అంటే ఇవన్నీ కూడా కోర్టు వివిధ సందర్భాల్లో ఇచ్చిన తీర్పులను బట్టి అధ్యక్ష మూడవ ఆప్షన్ వచ్చేసి రెగ్యులరైజేషన్ ఆ డేట్కు పనిచేసే వాళ్ళను కాకపోతే అన్ని సంవత్సరాల సర్వీస్ అన్న పెట్టిండాలని ఒకటికి ఆప్షన్ తీ పక్కన పెట్టి రెండో ఆప్షన్ పక్కన పెట్టి మూడో ఆప్షన్ మూడో ఆప్షన్ కూడా వితౌట్ ఇన్ని ఏండ్ల సర్వీస్ ఆ డేట్ కని చూడకుండా ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పి ఈరోజు సభకు కానీ సభ ద్వారా ఎవరైతే బెనిఫిట్ పొందుతూ ఉన్నారో ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా ఈరోజు తెలియజేయడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి దీని ప్రకారంగా అధ్యక్ష ఈరోజు దీని ప్రకారంగా ఫుల్ టైం ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇంతకుముందు అధ్యక్ష రెగ్యులరైజేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్లలో ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్లలో రెండు జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఫుల్ టైం బేసిస్ మీద అపాయింట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు అయితే వాళ్ళందరూ కూడా పర్మనెంట్ శాంక్షన్ పోస్ట్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్గా పనిచేస్తూ ఆ పర్మనెంట్ శాంక్షన్ పోస్ట్లకు ఆల్రెడీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి శాంక్షన్ ఉంటూ అవి ఒక వేకెన్సీగా గుర్తింపబడి మరి ఆ వేకెన్సీ నోటిఫై అయిన వేకెన్సీల ప్రకారంగా ఒక పద్ధతి అయిన సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి ఎవరైతే
మరి రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ కానీ ఎలిజిబిలిటీ ఏ అంటే ఎంత పారదర్శకంగా మరి జరిగిందనేది మనం ఈరోజు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సభకు ఈరోజు గర్వంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇది ఈ విధంగా ఉండగా అధ్యక్ష మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఇప్పుడు మనము ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఏదైతే సంక్షేమం గవర్నమెంటు మరి అమలుపరిచిందో ఏ విధంగా రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీసెస్ చేయడం జరిగింది మరి ముఖ్యమైన అంశం వచ్చేసి ఒకటి పెన్షన్స్ అధ్యక్ష ఈ పెన్షన్స్ అనేది ఎట్లంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎవరైనా కానీ మన మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమి అధ్యక్ష ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నుంచి పబ్లిక్ సర్వెంట్ నుంచి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఎంతో చాలా నిబద్ధతతో ఎంతో చిత్తశుద్ధితో ఎంతో సిస్టమేటిక్గా పనిచేసి ఉండాలి అధ్యక్ష పనిచేసిన తర్వాత ఆ పనిచేసి రిటైర్ అయ్యేటప్పటికి సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫ్యూచర్ ఎట్లా అనేది ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఒక ముఖ్యమైన అంశం అధ్యక్ష అందుకనే ఎవరికైనా కానీ అది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు కానీ ఇంకోరు కానీ పెన్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు ఏమవుతుందంటే కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో వాళ్లకు సంబంధించిన వివిధ స్కీమ్స్ ఉంటాయి అధ్యక్ష వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసేటప్పుడే సోషల్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ కట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ కట్టిన తర్వాత ఆ సోషల్ సెక్యూరిటీ లో నుంచి వాళ్ళకి ఏదైతే మరి రిటర్న్స్ వస్తాయో ఆ రిటర్న్స్ ద్వారా వాళ్లకు భద్రత అనేది కలుగుతుంది అధ్యక్ష అయితే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అధ్యక్ష మన పెన్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా పెన్షన్స్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా తయారైంది అధ్యక్ష ఇది అన్ని ప్రభుత్వాల్లో కూడా తయారైంది అధ్యక్ష వీటిలో అధ్యక్ష ఒక రిపోర్ట్ ఉంది అధ్యక్ష ఫిజికల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఎన్నో రిపోర్ట్స్ రావడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే ఒక ముఖ్యమైన రిపోర్ట్ చదువుతాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఈ పెన్షన్లకు సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ భారతదేశంలో పెన్షన్లకు సంబంధించి ఒక బ్యూటిఫుల్లీ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ అధ్యక్ష ఇది ఫిజికల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రివర్టింగ్ టు ద ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ బై ద ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ అసెస్మెంట్ అంటే పాత పెన్షన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కొత్తది వచ్చేసి న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ అయితే ఈ ఓపీఎస్ అండ్ ఎన్పీఎస్ ఎన్పీఎస్ను మనం ఏమంటాం అధ్యక్ష దాన్ని కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ అని కూడా అంటాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే అది కాంట్రిబ్యూషన్ ద్వారా సో పాతది ఓపీఎస్ వచ్చేసి డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ స్కీమ్ అని అంటాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ అంటే మనము ఓపీఎస్ ప్రకారంగా రిటైర్ అయ్యేటప్పటికి ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారంగా మనకు బెనిఫిట్ అందుతుంది మరి డిఫైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ డీసీ స్కీమ్ అనేది సిపిఎస్ అధ్యక్ష అంటే దీనికి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది డిఫైన్ చేస్తుంది అధ్యక్ష అయితే ఈ డాక్యుమెంట్ చాలా చక్కగా రాయడం జరిగింది అధ్యక్ష రచిత్ సొలాంకి సోమ్నాథ్ శర్మ ఆర్కే సిన్హా సమీర్ రంజన్ బెహెరా అండ్ ఆర్తి ముఖర్జీ వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళ మరి ఇంపార్టెన్స్ ఏమనేది కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష అయితే వీటిలో ఏం చెప్తారంటే అధ్యక్ష అండ్ ముఖ్యంగా ఇది రచించిన వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా చెప్తారు అధ్యక్ష డాక్టర్ ఆత్రి ముఖర్జీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ అధ్యక్ష ఆర్బీఐ పబ్లిష్ చేసింది ఇది డాక్టర్ ఆత్రి ముఖర్జీ వచ్చేసి షీ ఈజ్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అండ్ పాలసీ రీసెర్చ్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అండ్ పాలసీ రీసెర్చ్ తను పిహెచ్డి ఇన్ ఎకనామిక్స్ అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బాంబే చదివింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఎంఫిల్ అండ్ ఎంఎస్సి ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాల్కటా అధ్యక్ష ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా రిజర్వ్ బ్యాంక్లో పనిచేస్తుంది అధ్యక్ష తను రిజర్వ్ బ్యాంక్కు సంబంధించి వివిధ రిపోర్ట్స్లో స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ కానీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ కానీ రిపోర్ట్ ఆన్ కరెన్సీ కానీ ఫైనాన్స్ కానీ తను ఎన్నో రిపోర్ట్స్ ఒక రచయితగా కాంట్రిబ్యూటర్గా ఉండడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష వన్ మోర్ ఆతర్ రచిత్ సొలాంకి ఎవరి రచిత్ సొలాంకి అంటే ప్రజెంట్లీ హీస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ యూనిట్ విత్ ఇన్ ద ఆర్బీఐస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అండ్ పాలసీ రీసెర్చ్ ఎకనామిక్ అండ్ పాలసీ రీసెర్చ్లో రచిత్ సోలాంకి కూడా ఒక మెంబర్గా ఉంటున్నారు అధ్యక్ష ఆయన ఎన్నో మానిటరింగ్ కానీ అనాలిసిస్ కానీ మరి ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ అంటే ప్లేగ్యారిజం వేరే వాళ్ళు రాసిండేది కాకుండా తనకై తను రీసెర్చ్ చేసి రాసిన డాక్యుమెంట్లు ఎన్నో ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఆయన స్టడీ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇట్లా స్టడీ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ కంట్రీస్ బడ్జెట్స్ మీద ఈయన రిపోర్ట్స్ అన్ని రాయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆయన ఆర్బీఐకి రాకముందు అధ్యక్ష ఎకనామిక్
ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఢిల్లీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్లో పనిచేస్తూ ప్రస్తుతం ఆర్బీఐలో పనిచేస్తున్నారు అధ్యక్ష ఇంకొకరు అధ్యక్ష సోమ్నాథ్ శర్మ వచ్చేసి ఆయన డైరెక్టర్ రీసెర్చ్ అట్ ఆర్బీఐ అధ్యక్ష ఆయన ఎకనామిక్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ జేఎన్యూ అండ్ పిహెచ్డి ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టోక్యో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టోక్యోలో ఈయన డాక్టరేట్ పొందడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆర్కే సిన్హా అధ్యక్ష ఆయన డైరెక్టర్ మానిటరీ పాలసీ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్బీఐ ఆయన వచ్చేసి ఇరవై సంవత్సరాలు ఆర్బీఐలో మరి ఆయన పనిచేస్తూ పిహెచ్డి బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ నుంచి పిహెచ్డి అధ్యక్ష వీళ్ళందరూ కలిసి రాసిన డాక్యుమెంట్లో సారాంశం ఏమంటారు అంటే అధ్యక్ష అంటే ఇటువంటి ఎన్నో డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మనకు ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఆర్బీఐ మెయిన్గా మన ఎకనామిక్ పరిస్థితి మానిటర్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటిలో ఉన్న ఎవరైతే ప్రసిద్ధులు ఉన్నారో వాళ్ళు రాసింది అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే అధ్యక్ష యాజ్ పర్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ మనకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇచ్చిన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అధ్యక్ష వాళ్ళ అసెస్మెంట్ ప్రకారంగా మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటే మనం ఎంతకాలం జీవిస్తామనేది డెబ్బై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది అంటే డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు ఉండగా రెండు వేల యాభై సంవత్సరానికి వచ్చేటప్పటికి ఇంచుమించు డెబ్బై ఏడేళ్ళు దాటుతాము అంటే ఐదు సంవత్సరాలు దాటుతుంది అధ్యక్ష ఎందుకు మన ఉన్న పౌష్టికాహారం అనుకోండి మనం తీసుకుండే ఇది అనుకోండి మనకున్న మెడికల్ సర్వీసెస్ అనుకోండి లాంచివిటీ పెరుగుతుంది అధ్యక్ష మనిషి బ్రతికే కాలపరిమితి పెరుగుతుంది అదేవిధంగా అధ్యక్ష గ్లోబల్ షేర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ పాపులేషన్ ఏజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ అవో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు పైన బ్రతకగలిగిన మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో పది శాతం అయితే వాళ్ళు రెండు వేల యాభైకి వచ్చేటప్పటికి పదహారు శాతం పది నుంచి పదహారు శాతం అంటే ఇక్కడ కూడా ఆరు శాతం పెరుగుతారు అంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాల అధ్యక్ష ఒకవేళ వాళ్ళు ఇప్పుడు అరవై ఐదు సంవత్సరాల అభావం ఉండే వాళ్ళు ఈ పది శాతం పెరుగుతారు అధ్యక్ష ఆ విధంగా అధ్యక్ష ఇది ఈ ఓపీఎస్ ఏదైతే ఉందో మనం అంటే పే యాజ్ యూ గో మోడల్ అయితే ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతుకుతే అన్ని సంవత్సరాలు ఓపీఎస్ ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రభుత్వం కానీ సంస్థ కానీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో విపరీతమైన ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఇది ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా బరాయిచ్చలేని ఎఫెక్ట్ అనేది వాళ్ళు అయితే అదేవిధంగా అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఏదైతే మరి చేంజింగ్ డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ ఈ డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో లాంజివిటీ పెరగడం అధ్యక్ష మనిషి బ్రతికే కాలపరిమితి పెరగడము అదేవిధంగా రైజింగ్ ఫిజికల్ కాస్ట్ మనకి ఏదైతే మరి డబ్బుల రూపంలో ఏదైతే దానికి సంబంధించిన ఖర్చులు పెరుగుతాయో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏదైతే వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతూ వస్తాయో ఇవన్నీ తీసుకున్న ప్రకారంగా ఈ పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది సస్టైనబుల్ కాదు ఇది కంటిన్యూ అయ్యేదానికి వీలు పడదు అనేది వెరీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు అధ్యక్ష అయితే వీటిలో అధ్యక్ష అమెరికా దేశము పెన్షన్ల గురించి చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు పరిశోధన చేసి వన్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ అధ్యక్ష వే ఇండివిజువల్స్కు ఇండివిజువల్స్కు సంబంధించిన రైట్స్కు చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు వాల్యూ ఇచ్చే దేశాల్లో ఒకటి వాళ్ళు కూడా ఫైనల్గా చేత కాక అమెరికా దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా చేత కాక వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నట్టు అధ్యక్ష ఒప్పుకున్న ఓపీఎస్లో కూడా తగ్గించేసుకోవడము మరి అదేవిధంగా ఏదైతే పీరియడ్ ఉందో ఆ పీరియడ్ను సవరించుకోవడము అదేవిధంగా రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే అర్హతకు సంబంధించిన వయసు కానీ ఇంకోటి సర్వీస్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో అవి మార్చుకోవడము అదేవిధంగా ఏదైతే ఎంప్లాయర్ కానీ ఎంప్లాయ్ ఉన్నారో వాళ్ళను కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం అని చెప్పడం ఆల్మోస్ట్ దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో మొదలైంది అధ్యక్ష యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మళ్ళీ ఇది ఈ విధంగా ఉండగా అధ్యక్ష మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మనకు ఓపీఎస్ఆ ఎన్పీఎస్ఆ మరి అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అధ్యక్ష ఇక్కడ ప్రభుత్వం వెరీ సిన్సియర్గా వెరీ సిన్సియర్గా గుర్తిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష అంటే ఇవన్నీ ఒకవైపు ఉండగా ఇంకో వైపు అవును బాగానే ఉంది ఎన్పీఎస్ అనేది ఒకవేళ అమలు పరచాలంటే ఎన్పీఎస్లో వచ్చే పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో పాపం చాలుతుందా ఎంప్లాయీకి అంటే అది కూడా కరెక్ట్ కాదు చాలదు అధ్యక్ష చాలదు ఎందుకు చాలదు అంటే ఏ వడ్డీ రేట్లు తగ్గి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓపీఎస్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉందో ఆ వడ్డీ రేట్లు తగ్గినందుకే మరి ఎన్పీఎస్లో కూడా అంటే ఎన్పీఎస్ అంటే సిపిఎస్ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ అధ్యక్ష ఆ పెన్షన్ స్కీమ్లో కూడా ఆ కారణం వల్లనే మనము 
ఇవ్వలేని పరిస్థితి అంటే వాళ్ళకి రాబడి రాని పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది అధ్యక్ష సో ఇది చాలా దీని గురించి చాలా తర్జన పరిజన ఎంతో మందితో మాట్లాడి ఎంతో మంది నిపుణులతో మాట్లాడి ఎన్నో కమిటీలు కొన్ని అధికారికంగా కొన్ని అది అనధికారికంగా ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష వాస్తవానికి నిజం చెప్పాలంటే అధ్యక్ష ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు అంటే భావి తరాల గురించి మర్చిపోయి జరగబోయే దాని గురించి మర్చిపోయి ఎంప్లాయీస్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అనేది మర్చిపోయి ఇమ్మీడియట్గా మనకు ఒకవేళ ఓపీఎస్ అంటే నెక్స్ట్ ఐదేళ్ళు బాగానే ఉంటుంది అధ్యక్ష పదేళ్ళు కూడా బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆ తర్వాత మాత్రము ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఓపీఎస్ కాదు కదా అసలు జీతభత్యాలు ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉండదని చెప్పి కళాఖండిగా ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసిన అధ్యక్ష మరి ఈ పరిస్థితుల అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఈ పెన్షన్ అవుట్గో అనేది ఇనలాస్టిక్ అంటారు అధ్యక్ష అంటే మనం దాన్ని మార్చలేము దాన్ని ఏ విధంగా కూడా మార్చలేని పరిస్థితి యాక్చువల్గా ఈ సర్వే ప్రకారం అయితే అధ్యక్ష ఓపీఎస్ ప్రకారం గిన ఒకవేళ కంటిన్యూ అయితే మన పెన్షన్ అనేది ఈరోజు ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో అంతకు నాలుగున్నర అంత అంటే ఎన్పీఎస్కి ఏదైతే సిపిఎస్కు కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్లో ఎంతైతే అవుట్ అవుట్గా ఉందో అధ్యక్ష అంతకు నాలుగున్నర అంత అవుతుంది అనేది ఇది మనకే కదా అధ్యక్ష భారతదేశానికి అంతా సంబంధించిన రిపోర్ట్ అధ్యక్ష ఈ విధంగా ఉండగా మరి ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆలోచన చేసిన తర్వాత ఈ ఈ దృష్టిలో పెట్టుకునే వాస్తవానికి దృష్టిలో పెట్టుకునే మన ఎన్పిఎస్ ఈ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఏదైతే నోటిఫికేషన్ రెండు వేల మూడు నాలుగులో ఇవ్వడం జరిగిందో అప్పట్లో ఇది దృష్టిలో పెట్టుకునే భారతదేశం కానీ మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలు కానీ ఆ రోజు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం కూడా ఇది దృష్టిలో పెట్టుకునే అధ్యక్ష దీనికి సంబంధించి అధ్యక్ష కొన్ని స్లైడ్స్ కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనే దానికి చూడండి అధ్యక్ష ఇది పెన్షన్ అవుట్గో అధ్యక్ష ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకు వచ్చేటప్పటికి మన ఇప్పుడు ఓపీఎస్ ప్రకారంగా చూడండి అధ్యక్ష ఎంత పెరుగుతుందో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు ఎంత ఉన్నింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకు వచ్చేటప్పటికి ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిందని చూడండి భారతదేశ వ్యాప్తంగా అధ్యక్ష అంటే ఆ బ్లూ కలర్ వచ్చేసి అధ్యక్ష లక్ష కోట్లలో అంటే దేశవ్యాప్తంగా అందరు కలిపి చూసినట్లయితే ఇంచుమించు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అధ్యక్ష అదేవిధంగా పెన్షన్ అవుట్గో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి ఆ ఎరుగు చూడండి అధ్యక్ష స్థూల ఉత్పత్తిలో ఎంత పెన్షన్ అనేది స్థూల ఉత్పత్తిలో ఎంత భాగం పెరుగుతుంది అనేది అధ్యక్ష అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు ఆల్మోస్ట్ జీరో ఉండి తొంభై రెండు తొంభై తొమ్మిది నామమాత్రంగా ఉండేది జనరల్ పెరుగుతూ 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 ఎందుకంటే అధ్యక్ష దీనికి సంబంధించి ఓపీఎస్ సిస్టంలో మనకు ఎప్పుడైతే పిఆర్సీ వస్తుందో ఎప్పుడైతే ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకో పది సంవత్సరాలకో కేంద్రాన్ని కానీ రాష్ట్రాన్ని కానీ రివిజన్ జరుగుతుందో బేస్ అనేది పెరుగుతుంది అధ్యక్ష బేస్ పెరిగిన తర్వాత ఆ బేసులో ఒక భాగం ఎప్పుడైతే చూసుకుంటూ పోతామో ఎప్పుడైతే మనిషి బ్రతికే సమయం ఏదైతే కాలం పెరిగిందో ఇది ఇంచుమించు ఇంకా చేయలేని పరిస్థితికి వచ్చేస్తాం అధ్యక్ష ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇది చూసుకొనే భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా అధ్యక్ష ఎన్పిఎస్ వచ్చిన తర్వాత హడావిడిగా ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రం అంటే సరే ఇష్టం ఉండొచ్చు ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు హడావిడిగా చేసినది కాదు అధ్యక్ష రెండు వేల మూడు సంవత్సరంలో ఫస్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఏది సిపిఎస్ రెండు వేల నాలుగు వచ్చేటప్పటికి ఎవరెవరు అధ్యక్ష పంజాబ్ రాజస్థాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ రెండు వేల ఐదు వచ్చేటప్పటికి మధ్యప్రదేశ్ మణిపూర్ ఒడిశా అస్సాం గుజరాత్ ఉత్తరప్రదేశ్ గోవా బీహార్ ఉత్తరాఖండ్ మహారాష్ట్ర రెండు వేల ఆరు వచ్చేటప్పటికి హర్యానా కర్ణాటక సిక్కిం రెండు వేల ఎనిమిది వచ్చేటప్పటికి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రెండు వేల పది వచ్చేటప్పటికి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నాగాలాండ్ మేఘాలయ మిజోరాం రెండు వేల పదమూడు కేరళ అంటే దీనివల్ల ఏమర్థం అవుతుందంటే అధ్యక్ష హడావుడిగా ఒకటే సంవత్సరము ఒత్తిడితో పోయినది కాదు ఎవరిని మరి మీరు రావాల్సిందని ఖచ్చితంగా ఒక ఒక రూల్ పెట్టినది కాదు ఇదంతా కూడా ఎట్లంటే రాష్ట్రాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరు చూసుకొని ఈ విధంగా అయితే తప్ప కుదరదని అందరు అధ్యక్ష ఒక్క రెండు రాష్ట్రాలు తప్ప వాళ్ళకి ఏమంటే తమిళనాడు వాళ్ళకి ఏమంటే తమిళనాడు వాళ్ళకి వాళ్ళ సొంతం ఎట్లయితే ఎన్పీఎస్ సిస్టమ్ కేంద్రానికి ఉందో వాళ్ళు కూడా సొంతం నడుపుతున్నారు అధ్యక్ష ఒకే ఒక రాష్ట్రం వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఎందుకంటే అధ్యక్ష వాళ్ళ హెచ్ఆర్ కాస్ట్ అంటే మొత్తం భారతదేశ వ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే వాళ్ళకి యాక్చువల్గా హ్యూమన్ రిసోర్స్ కాస్ట్ వాళ్ళ జీతాలు బత్యాలు చూస్తే మోస్ట్ మినిమం మోస్ట్ మినిమం కాబట్టే వాళ్ళు ఈరోజు గెట్లాంగ్ అవుతుంటారు
న్యూ పెన్షన్ స్కీము కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఒకటే అధ్యక్ష గ్రీన్ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి రెండు వేల యాభైకి వచ్చేటప్పటికి లక్ష కోట్లలో ఈ విధంగా పెరుగుతుంది అధ్యక్ష అంటే ఇంచుమించు నాలుగు లక్షల కోట్లకు వస్తుంది అధ్యక్ష దేశవ్యాప్తంగా ఒకవేళ అదే గిన ఓపీఎస్ ప్రకారం పోతే మీరు చూడండి అధ్యక్ష పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లకు వెళ్ళిపోతుంది అధ్యక్ష అంటే దీనివల్ల ఏమర్థమవుతుంది అంటే అధ్యక్ష ఇది అసలు చేయగలిగినదా కాదా ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ మన ప్రభుత్వం కూడా ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నామంటే అధ్యక్ష ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా ఒక వ్యక్తిని సంబరపరిచేదానికి కానీ తృప్తిపరిచేదానికి కానీ ఎన్నన్నా చెప్పొచ్చు కానీ దీర్ఘకాలంలో ఇది చేసేదానికి అవుతుందా లేదని పాలన చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అధ్యక్ష పాలన చేసేటప్పుడు మనము ఈరోజు పరిస్థితి చూసుకోవాలి భావి తరాల పరిస్థితి కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది మనం కూడా కొంతమంది మాదిరి ఊరికే టక్కని చెప్పి సరిపోండి చేసుకోకుండా అని చెప్పేసి చేసిన తర్వాత ఐదేళ్లకు పదోళ్ళకు ఒక కుప్ప కూలితే ఆ కుప్ప కూలిన రోజు ఈరోజు సంతోషం సంబరం ఉండదు అధ్యక్ష ఆ రోజు ఏమంటారంటే పది సంవత్సరాల ముందర మీరు బాధ్యత లేకుండా వ్యవహరించినారనే ప్రశ్న వస్తుంది అది ప్రశ్న పక్కన పెట్టి అధ్యక్ష మన ఆత్మసాక్షికి కూడా మనం సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష కాబట్టి ఈ స్లైడ్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత ఇది యాక్చువల్గా జరగబోయే పరిస్థితి దీన్ని అవాయిడ్ చేసి మధ్య మార్గము ఏ విధంగా చేయాలనేది ఆలోచన చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష మన రాష్ట్రానికి కూడా చూడడం జరిగింది అధ్యక్ష మన రాష్ట్రానికి వస్తే హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ అధ్యక్ష మన రాష్ట్రం హెచ్ఆర్ ఇది దేశవ్యాప్తంగా అధ్యక్ష ఇది మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ చూడండి అధ్యక్ష చూసినట్లయితే స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూ రెండో కాలం రెండోది అధ్యక్ష స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూ చూస్తే ముప్పై ఎనిమిది వేల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు ఎప్పుడు అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు అది పద్నాలుగు పదహైదుకు పోయేటప్పటికి ఆ పదహైదు పదహారు పోయేటప్పటికి నలభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు పదహారు పదిహేడు పోయేటప్పటికి నలభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు పదిహేడు పద్దెనిమిది యాభై మూడు చివరకు ఇరవై ఇరవై ఒకటి పోయేటప్పటికి స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూ అంటే మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన మన రాబడి అధ్యక్ష అంటే ఇది గ్రాంటినేట్ సెంటర్ నుంచి గ్రాంటినేట్ కాకుండా మరి సెంటర్ నుంచి వచ్చే డెవల్యూషన్ కాకుండా మన రాష్ట్రానికి మనకు సంబంధించిన ఆదాయం ఎంత ఉంది అధ్యక్ష అరవై వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై మూడు అంతే కదా అధ్యక్ష దానిపైన హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ చూసుకోండి అధ్యక్ష ఇరవై ఐదు వేల తొంభై నాలుగు ఏదైతే ఉందో క్రమక్రమంగా పెరిగి ముప్పై వేల నూట పదమూడు మరి నలభై వేల ఆరు వందల పద్దెనిమిది మరి నలభై ఆరు వేలు యాభై రెండు వేలు యాభై మూడు వేలు అట్ ఎ టైం అరవై వేలు అరవై ఆరు వేలకు వెళ్ళిపోయి యాక్చువల్గా అయితే అధ్యక్ష ఈ సంవత్సరానికి చూస్తే ఇది ఎందుకంటే ఈ యాక్చువల్ ఫిగర్స్ వేరే రాష్ట్రాలు కూడా కంపారిజన్ కోసం వేరే రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఫిగర్స్ ఇరవై ఇరవై ఒకటి వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే ఈ సంవత్సరం చూస్తే మనది ఆ పైన కాలం ఉంది కదా అధ్యక్ష మన టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లాస్ట్ అరవై ఆరు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు అది కాస్త ఈ సంవత్సరానికి ఎనభై మూడు వేల నాలుగు వందల ఆరు కోట్లకు చేరుకుంది అధ్యక్ష అది కిందికి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ఓఆర్ అని కలర్ స్టార్ట్ అయితే కదా అధ్యక్ష కలర్ దగ్గర చూడండి అధ్యక్ష ఇక్కడ మన అంటే మన రాష్ట్ర రాబడిలో మనకు సంబంధించిన హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష అరవై ఆరు శాతం ఉన్నింది అధ్యక్ష అంటే మన జీత బ జీతాలు కానీ పెన్షన్లు కానీ మన రాష్ట్ర రాబడిలో మనకు ఖర్చు ఎంత శాతం అవుతుందంటే రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు అది పది నెలల గత రెండో కాలం కొద్దాం లేండి అధ్యక్ష డెబ్బై పర్సెంట్ ఉంది అధ్యక్ష డెబ్బై పర్సెంట్ ఆ తర్వాత పదహైదు పదహారులో తొంభై ఒక్క పర్సెంట్ పోయింది అధ్యక్ష పదహారు పదిహేడు తొంభై మూడు పర్సెంట్ అధ్యక్ష పదిహేడు పద్దెనిమిది తొంభై ఏడు పర్సెంట్ అధ్యక్ష పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరు పర్సెంట్ అధ్యక్ష పంతొమ్మిది ఇరవై వంద ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చేటప్పటికి నూట పది పర్సెంట్ అంటే ఈ ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి వచ్చేటప్పటికి మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రాబడి ఏదైతే ఉందో అంతకంటే కూడా జీతాలు కానీ పెన్షన్లు కానీ ఖర్చు ఎక్కువైంది అనేది ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంది అధ్యక్ష సెకండ్ స్లైడ్ అధ్యక్ష ఒక మన రాష్ట్రం అంటే వేరే అనుకోవచ్చు మిగతా రాష్ట్రాలతో కూడా పోలుద్దాం అధ్యక్ష ఇది మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిక అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఎందుకు ఇరవై ఇరవై ఒకటి తీసుకున్నామంటే మిగతా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన డేటా అంతవరకు మనకు వచ్చింది అధ్యక్ష అయితే మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ చూడండి అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణతో పలుతాం అధ్యక్ష ఎవరో ఎందుకు పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రెండు వేల పదహైదు పదహారులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు మనకు తొంభై ఒక్క శాతం ఖర్చు ఉండి తెలంగాణకు యాభై మూడే అధ్యక్ష ఈ పదహారు పదిహేడు తొంభై మూడు శాతం మనది అయితే తెలంగాణకు యాభై మూడు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆంధ్రప్రదేశ్కు తొంభై ఏడు అయితే తెలంగాణ యాభై నాలుగు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది
పోనీ తెలంగాణని వదిలిపెడదాం అధ్యక్ష ఇంకో పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటక పోదాం అధ్యక్ష ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు కర్ణాటక వాళ్ళు చూడండి అధ్యక్ష మనం తొంభై ఒకటి ఉంటే వాళ్ళు నలభై మనం తొంభై మూడు ఉంటే ఈ పదహారు పదిహేడులో వాళ్ళు ముప్పై ఏడుకి వచ్చినారు అధ్యక్ష పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మనం తొంభై ఏడు ఉంటే వాళ్ళు ముప్పై ఏడు అధ్యక్ష పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మనం ఎనభై ఆరు ఉంటే వాళ్ళు నలభై రెండు అధ్యక్ష పంతొమ్మిది ఇరవై మనం వంద శాతం చేరుకున్నామంటే దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చేప్పటికి మనం నూట అంటే మన రాబడి కంటే కూడా ఎక్కువ మన జీతాలు పెన్షన్ల ఖర్చు ఉంటే కర్ణాటకలో మాత్రం సగం కూడా లేదు అధ్యక్ష పోనీ ఇంకొక రాష్ట్రం తీసుకుందాం అధ్యక్ష దానిపైన తమిళనాడు పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు చూడండి అధ్యక్ష పదహైదు పదహారు తమిళనాడు చూస్తే మనకు తొంభై ఒక్క పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి నలభై పదహారు పదిహేడు మనకు తొంభై మూడు ఉంటే వాళ్ళకి నలభై మూడు పదిహేడు పద్దెనిమిది మనకు తొంభై ఏడు ఉంటే వాళ్ళకి యాభై పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మనకు ఎనభై ఆరు ఉంటే వాళ్ళకు అరవై నాలుగు పంతొమ్మిది ఇరవై మనకు వంద ఉంటే వాళ్ళకు అరవై ఆరు చూసుకోండి అధ్యక్ష ఈ విధంగా చూసుకుంటూ పోతే ఎక్కడే కానీ ఒక హయ్యెస్ట్ అధ్యక్ష చారిత్రకంగా హయ్యెస్ట్ ఉండే మామూలుగా ఎక్కువ అంటే మామూలుగా హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అంటే ఏ రాష్ట్రం అంటే భారతదేశంలో మామూలు సివిల్ సర్వీసెస్ గెలి ఎక్కడ పోయినా ఏ ఎగ్జామ్ అయినా హయ్యెస్ట్ సర్వీస్ ఎవరంటే కేరళ అని అంటారు సార్ ఫస్ట్ కేరళ పేరు వస్తుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే వాళ్ళు మొదటి నుంచి లెఫ్ట్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి లెఫ్ట్ గవర్నమెంట్ ఉన్న కేరళలో కూడా మనం నూట పది ఉంటే వాళ్ళు తొంభై ఒక్క శాతం ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇది వాస్తవాలు అధ్యక్ష ఈ వాస్తవాల ప్రకారం చూసినట్లయితే మనము రేపు పొద్దున రాబోయే కాలంలో ఈ విధంగా మనం ఒకవేళ పెన్షన్లు ఇవ్వాలనే ఆలోచన ఉంటే కూడా ఇవ్వగలమా అనేది ప్రశ్న అధ్యక్ష అసలు ఇవ్వగలమా గుజరాత్ ఇంకా దాంట్లో ఉన్న పోలింగ్ గుజరాత్ చూడండి అధ్యక్ష చాలా ఘోరంగా కాదు గుజరాత్ చాలా బాగుంది అన్న గుజరాత్ చాలా లోయెస్ట్ నెక్స్ట్ అధ్యక్ష పర్ క్యాపిటల్ చూద్దాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన జనాభా ఎంత ఉందో మన జనాభా ఎంత ఉందో జనాభాకు సంబంధించి హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మన జీతాలు కానీ ఉద్యోగస్తుల జీతాలు కానీ పెన్షన్లు కానీ మన దగ్గర ఉండే జనాభాకు పర్ క్యాపిటల్ ఒక్కొక్క వ్యక్తికి అంటే మనకు ఆరు కోట్ల మంది ఉన్నారంటే ఆరు కోట్ల మందికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది ఆ లెక్క అధ్యక్ష ఇక్కడ లాస్ట్ ఇరవై ఇరవై ఒకటికి వచ్చే స్టూడెంట్ అధ్యక్ష పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు మనకుంటే పదివేల రెండు వందల ఐదు పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ అధ్యక్ష తమిళనాడు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనిమిది అధ్యక్ష కర్ణాటక జెండ అధ్యక్ష ఏడు వేల ఆరు వందల యాభై ఒక్క కేరళ ఒకటి మనకంటే ఎక్కువ ఎందుకంటే చారిత్రకంగా వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా ఎక్కువ ఇస్తున్నారు కాబట్టి అధ్యక్ష అదేవిధంగా జాయింట్ అధ్యక్ష గుజరాత్ జాయింట్ అధ్యక్ష నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది అసలు లెక్క వేసుకుంటూ పోతే అధ్యక్ష మనం ఇంచుమించు ఒక రకంగా చూస్తే హయ్యెస్ట్ భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ స్థానంలో మనం ఉండాం అధ్యక్ష ఇది ఎందుకు అధ్యక్ష ఇది వివిధ కారణాల వలన అయితే మనం చెప్పదలుచుకునేది ఏమంటే ఇక్కడ మనం చెప్పదలుచుకునేది ఇక్కడ ఈ అఫోర్డబుల్ మనం ఆల్రెడీ ఇంత ఎక్కువలో ఉన్నాం కదా పొరపాటున ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటే మనం దాన్ని ఇవ్వగలుగుతామా అసలు అమలు పరచగలుగుతామా లేదా అనేది ఒక లెక్కచారం అనమాట అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష మరి ఇప్పుడు ఈరోజు చూసినట్లయితే అధ్యక్ష పెన్షన్ పెన్షన్లు అధ్యక్ష పెన్షన్స్ లేదు పెన్షన్స్ అధ్యక్ష మనకు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి అధ్యక్ష ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరం చూస్తే అధ్యక్ష ఇంతకుముందు స్లైడ్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు చూడండి అధ్యక్ష మనకు టోటల్ హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచరు ఇరవై ఐదు వేల తొంభై నాలుగు కోట్లు అయితే మన పెన్షన్లు ఆరు వేల నూట నలభై ఏడు ఉంది అధ్యక్ష ఇప్పుడు చూడండి అధ్యక్ష ఎనభై మూడు వేల నాలుగు వందల ఆరు మనకు హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ అయింది ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందల రెండు మనకు పెన్షన్లు అయింది అంటే ఆరు వేల నూట నలభై ఏడు రూపాయల నుంచి ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందల రెండు కోట్లు మనకు పెన్షన్ ఖర్చు ఈరోజు వస్తూ ఉంది అధ్యక్ష అంటే దీనివల్ల మనకు అర్థమవుతుండేది ఏమంటే అధ్యక్ష ఒకటి మనకు ఈ హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో ఇది యాక్చువల్గా ఎక్కువ శాతం మన కంట్రోల్లో ఉండదు అది పెరుగుతూ పెరుగుతూ పోతుంటుంది పెన్షన్ కూడా అవుట్గో అనేది పెరుగుతూ పెరుగుతూ పోతుంటుంది మనం ఏదైనా కానీ శాశ్వతంగా సస్టైనబుల్గా మనం చేయాలంటే కానీ ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్ప ప్రజలందరికీ కూడా అర్థమయ్యే నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్ప పాలన అనేది చేసేదానికి ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష మనకు ఇప్పుడు ఓపీఎస్ నుంచి అధ్యక్ష ఓపీఎస్ ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ కొంతమంది మనకు సలహాలు
అంటే ఇప్పుడు వెంటనే డబ్బులు కట్టే పని లేదని తెలిస్తే కూడా అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఇటువంటి అధ్యక్ష తెలిసి కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అధ్యక్ష ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీములో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు ఇరవై వేల నాలుగు వందల రూపాయలు వాళ్లకు సంవత్సరానికి మనము ప్రభుత్వము పెన్షన్ ఇస్తూ ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు ఎవరైతే సిపిఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఓపీఎస్కు ఓపీఎస్ కంటూ సిపిఎస్ ఎంప్లాయీస్కి నా వాపస్ తీసుకుంటే ఈరోజు యాక్చువల్గా మనము ఇరవై మూడు కోట్ల అధ్యక్ష ఏం కట్టే పనే లేదు టోటల్ ఓపీఎస్ అవుట్లో అధ్యక్ష ఎంత అవుతుంది అప్పుడు ఇరవై వేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది అధ్యక్ష సిపిఎస్ ఎంప్లాయీస్ పదహైదు వందల పది ఎగ్జిస్టింగ్ ఓపీఎస్ ఇది ఇరవై ఒక్క వెయ్యి తొమ్మిది అంటే ఈరోజు ఏమి మనం వాపస్ ఓపీఎస్ నుంచి సిపిఎస్ సిపిఎస్ నుంచి ఓపీఎస్కి వాపస్ పోతే మన చేతికి పడేది ఓన్లీ ఇరవై మూడే కానీ మనం కట్టేది పదహైదు వందల పది కడుతున్నాం పదహైదు వందల పది కోట్లు అంటే మనం ఒకవేళ సిపిఎస్లో ఉంటే పదహైదు వందల పది కోట్లు కట్టాల్సి వస్తుంది వాపస్ ఓపీఎస్కి పోతే ఇరవై మూడు కోట్లే కట్టేది ఇరవై మూడు కోట్లు ఈరోజు కట్టే బదులు పదహైదు వందల పది కోట్లు కట్టేదానికి మనం తయారుగా ఉన్నామంటే ఎందుకు అధ్యక్ష ఆలోచించాల్సిన విషయం ఎందుకు ఎందుకంటే అది వీలు పడదు కాబట్టి లాంగ్రన్ మీద నెక్స్ట్ స్లైడ్ లాంగ్రన్ మీద అధ్యక్ష మీరు ఒకసారి లాంగ్ రన్ మీద అధ్యక్ష ఇది ఒకవేళ ఒకవేళ మనము సిపిఎస్ ఎంప్లాయీస్ అంతా ఓపీఎస్కి పోతే చూడండి అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇరవై వేల చిల్లర ఇరవై ఐదుకు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై రెండు వేల ముప్పై ఏడు ఈ రెండు వేల ముప్పై రెండు వేల ముప్పై ఐదు ముప్పై మూడు వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు నలభై ఏడు వేల రెండు వేల నలభై ఐదు నుంచి ఇంకా చేయి దాటిపోతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఎందుకో నలభై ఐదు అని ఫిగర్ అంటే అధ్యక్ష ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే రిక్రూట్మెంట్ రెండు వేల నాలుగు తర్వాత అయినారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ బల్క్గా అక్కడ పడతారు అధ్యక్ష ఇది చేయి చేయికి అందకుండా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అధ్యక్ష అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసలు ఎవరైతే ఈరోజు సిపిఎస్ నుంచి ఓపీఎస్కు తీసుకున్నారు కదా అని చెప్పి సంబరపడే అవకాశం ఉందో ఆ రోజు వాళ్ళు మాత్రము వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ఎందుకంటే జీవితం అనేది మనం ఒక్కరితో అయిపోదు కదా అధ్యక్ష ఎంతోమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ రిటైర్మెంట్ నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరం అవుతుంది ఇప్పుడు కొంతమంది అనుకోవచ్చు అధ్యక్ష మీరు ఏదో ఐదేళ్ల గురించి చెప్పండి ఈ ఎలక్షన్ల గురించి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు గురించి మాట్లాడండి రెండు వేల మా రాజకీయ నాయకులు కూడా ఎంతోమంది చెప్తారు అధ్యక్ష ఎన్నోసార్లు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకు వచ్చి చెప్పినారు సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు గురించి ఆలోచన చేద్దాం అండి సార్ రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది గురించి ఆలోచన ఎందుకు సార్ అంత దూరం రెండు వేల యాభై అని ఎందుకంటే తెలియక కాదు అధ్యక్ష పాలన చేసేటప్పుడు మనం ఏదైనా కానీ మన మనస్సాక్షి కొద్ది చేయాలి రెండు వేల యాభై వరకు ఈరోజు అందరూ ఉద్యోగస్తులు అందరూ పనిచేస్తారా లేదా అధ్యక్ష వీళ్ళందరూ అన్ని అంతవరకు పనిచేస్తారు కదా రెండు వేల అరవైకైనా పనిచేస్తారు కదా ఈరోజు రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళు రెండు వేల డెబ్బై వరకు అయినా పనిచేస్తారు కదా ఎంప్లాయీస్కు నిజంగా మనం మంచి చేయాలనే ఆలోచన ఉంటే వాళ్ళు ఉన్నంతసేపు గురించి ఆలోచన చేయాలన్నా మన ఎలక్షన్ గురించి ఆలోచన చేయాలన్న అధ్యక్ష మనం నిజమైన కరెక్ట్ పాలకులం అయితే మనము ఈరోజు మన ఎలక్షన్ గురించి ఆలోచన చేయాలన్నా లేకుంటే ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ గురించి ఆలోచన చేయాలన్నా నిజమైన ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ గురించి ఆలోచన చేస్తే మాట్లాడితే రెండు వేల డెబ్బై వరకు ఆలోచన చేయాల్సిన బాధ్యత మన దగ్గర ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా మనం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి కాబట్టి మనం ఆ ఫిగర్స్ అక్కడ వరకు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఆ ఫిగర్స్ అక్కడ వరకు తీసుకున్నప్పుడు అది చేయి దాటిపోతుంది అధ్యక్ష అప్పుడు ఏం చేయాలా దీనికి అని చెప్పి చాలా ఆలోచన చాలా అసలు నిజం చెప్పాలంటే అధ్యక్ష ఎన్నో విషయాలు ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్ట్గా టకా టకా చెప్పేస్తుంటారు ఈ విషయంలో మాత్రం ఎంతో మదన పడ్డారు ఎందుకంటే ఏం చేయగలుగుతారు వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఏ ఏ ఒకవైపు చూస్తే సస్టైనబుల్ కాదు ఒకవైపు చూస్తేనేమో వాళ్లకు గిట్టదు ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పి మన అధికారులు కూడా అధ్యక్ష నిజం చెప్పాలంటే మన అధికారులు ఎంతోమంది ముఖ్యంగా మా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కూడా అసలు వాటిలో అసలు ఆశ్చర్యపోతాం కొంతమంది బ్రైట్ యంగ్స్టర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు అధ్యక్ష దాంట్లో ఎన్నో రాష్ట్రాలు పరిశీలించి ఎన్నోసార్లు ఢిల్లీకి పోయి ఎంతోమందితో ఇచ్చేసి అందరు కూడా వచ్చిన తర్వాత ఒక హైబ్రిడ్ మోడల్కు రావడం జరిగింది అధ్యక్ష సో ఎవరు చేస్తారు ఈ హైబ్రిడ్ మోడల్ అంటే దీన్ని యాక్చురియల్ సైన్స్ అని అంటారు అధ్యక్ష అంటే యాక్చురియల్ సైన్స్ ఏమంటే లెక్కలు మ్యాథమెటిక్స్ను స్టాటిస్టిక్స్ను వాడి అసెస్మెంట్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఎట్లా అసలు ఎంతమంది ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు వాళ్ళ జీతాలు ఏమి వాళ్ళ పెన్షన్లు ఏమి వాళ్ళు ఏ రోజు
ఆ యాక్చురల్ సైన్స్లో కూడా మనము ఎంతోమందిని కన్సల్ట్ చేసినాం కానీ ప్రధానంగా అధ్యక్ష కేఏ పండిట్ కన్సల్టెంట్స్ అండ్ యాక్చురీస్ కేఏ పండిట్ ఎవరి కేఏ పండిట్ అంటే మెస్సెస్ కేఏ పండిట్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అప్పటికి నిజం చెప్పాలంటే యాక్చురియల్స్ అనేది కూడా అంతమందికి తెలియకపోయిండు వచ్చాయి అప్పటికి ఇంకా ఏముంది అధ్యక్ష మనకు స్వాతంత్రం రాకముందు అసలు పెన్షను గింక్షన్ ఇంత ఆలోచన కూడా ఎవరికి ఉండదు కానీ వీళ్ళు అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ పీపుల్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా వీళ్ళవి మూడు ఆఫీసులు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష వాళ్ళతో కన్సల్ట్ కావడం జరిగింది అధ్యక్ష కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత మనకు ఎంతమంది ఉన్నారని చూసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మనకు ఐదు లక్షల ఏడు వేల డెబ్బై మంది అధ్యక్ష కొంచెం ఇటు అటు ఓపీఎస్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసి రెండు లక్షల రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై సిపిఎస్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసి మూడు లక్షల నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై పెన్షనర్స్ ఓపీఎస్లో మూడు లక్షల డెబ్బై మూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై రెగ్యులర్ పెన్షనర్స్ రెండు లక్షల నాలుగు వేల ఆరు వందల అరవై మూడు ఫ్యామిలీ పెన్షనర్స్ ఒక లక్ష అరవై తొమ్మిది వేల నూట ఏడు వీళ్ళందరూ కూడా చూసిన తర్వాత మనం అప్పుడు ఏం చేసినామంటే అధ్యక్ష చూసి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది లెక్క చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అంచనా వేయడం జరిగింది అంచనాలో భాగంగా అధ్యక్ష మనకు ఫోన్ పోను మనకు ఏమవుతుందంటే ఈ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ వల్ల కూడా మనం డెఫినెట్గా వాళ్ళని సింపతైజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే వడ్డీలు తగ్గిపోవడము షేర్ మార్కెట్లో పెడతారు షేర్ మార్కెట్లో వచ్చిన దాని నుంచి వాళ్లకు సరైన రిటర్న్స్ రాకపోవచ్చు ఇంచుమించు ఏ ఇరవై పర్సెంట్ రిటర్న్ కంటే ఎక్కువ లేదు కాబట్టి అదొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష మనం చూసుకోవడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఏదైనా కానీ మనము ఈ రోజుకు సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ గురించి ఆలోచన చేయాలి వాళ్ళు రిటైర్ అయినే సమయం గురించి కూడా ఆలోచన చేయాలి ఈ రోజు మన జనాభా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పిల్లలు రేపు పొద్దున ఎంప్లాయ్మెంట్ లేక వచ్చేది ఆలోచన చేయాలి ఈ ఎంప్లాయీస్ పిల్లలే కూడా మళ్ళీ ఎంప్లాయీస్గా ఉండే పరిస్థితి కూడా ఆలోచన చేయాలి అధ్యక్ష ఇది చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచన చేసి మనకు గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అంటే ఈ రెండు మోడల్స్కు మధ్య రకంగా ఒక గ్యారంటీ ఒక గ్యారంటీ ఇస్తే అప్పుడు చాలా వరకు కూడా ఎంప్లాయీకి సేఫ్టీ వస్తుందని చెప్పి ఈ యాక్చురల్ ఫార్మ్స్తో మనము చాలా సంప్రదింపులు జరిగిన తర్వాత అధ్యక్ష ఆ తర్వాత మనకు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లుగా డెమోగ్రఫీస్ కానీ అంటే ఎంత వయసు ఉండే అవకాశం ఉంది దాని తర్వాత వడ్డీ రేట్లు ఎంత ఉండొచ్చు మన రాబడి ఎంత ఉండొచ్చు అవన్నీ చూసి మరి గత యాభై సంవత్సరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అధ్యక్ష మనం చూసినట్లయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని చోట్ల కూడా మరి ఏదైతే సినారియోస్ ఉండయో ఆ సినారియోస్ అంతా చూడడం జరిగింది అధ్యక్ష అందులో మనకు తేలినేది ఏమంటే అధ్యక్ష ఒకవేళ ఒకవేళ మనమంటూ ఓపీఎస్కు పోతే ఒకవేళ పోతే మన రాష్ట్ర పెన్షన్లు రెవెన్యూ రాబడిలో ఎంత ఉండొచ్చు అని చెప్పి లెక్కేసి అంచనా ఇస్తే రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరానికి ఇంచుమించు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రివర్స్ అండ్ టూ కేస్ ముందు ఫ్లైట్ లేదా ఒకవేళ మనము ఓపీఎస్కు పోతే అధ్యక్ష మనకు మనకు ఒకవేళ ఓపీఎస్కు పోతే మనకు రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరానికి ఇంచు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అధ్యక్ష మనకు స్టేట్ పెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు వేల ముప్పైకి పదహారు శాతం గాను రెండు వేల నలభైకి పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం గాను రెండు వేల యాభైకి ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతం గాను రెండు వేల వందకు ఇంచుమించు నలభై శాతానికి వెళ్ళిపోతుంది అధ్యక్ష అయితే ఇది ఉండాల్సినది యాక్చువల్గా ఐదు నుంచి ఏడు శాతం అంటే ఏదైతే ఐదు నుంచి ఏడు శాతం ఉండాల్సినది ఉందో రెండు వేల యాభైకే ఇరవై ఎనిమిది శాతానికి వెళ్ళిపోతాం అధ్యక్ష మరి స్థూల ఉత్పత్తికి అప్పు అనేది ఒక నిష్పత్తిగా తీసుకుంటే అధ్యక్ష మనం అంటూ ఓపీఎస్కు పోతే మనకు ఇంచుమించు ఇప్పుడు ప్రస్తుతము మనకు ముప్పై శాతం కంటే తక్కువ ఉంటాం అధ్యక్ష స్థూల ఉత్పత్తి మీద మన అప్పు రాష్ట్ర అప్పు కానీ ఓపీఎస్ కంటూ పోతే రెండు వేల ముప్పైకి గాను యాభై మూడు శాతం వెళ్ళిపోతాము రెండు వేల నలభైకి డెబ్బై ఏడు శాతంకి వెళ్ళిపోతాము రెండు వేల యాభైకే నూట ఏడు శాతానికి వెళ్ళిపోతాం అధ్యక్ష ఏది స్థూల ఉత్పత్తి మీద అప్పు అనేది ఒక నిష్పత్తి అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష మనకు ఒకవేళ ఓపీఎస్ కంటూ పోతే రెండు వేల ముప్పైకి అంటే ఉండాల్సినది మూడు శాతం అధ్యక్ష మూడు శాతం ఏదైతే ఉండాలనో రెండు వేల ముప్పైకి నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది శాతానికి గాను రెండు వేల నలభైకు ఆరు పాయింట్ ఒక శాతం గాను రెండు వేల యాభైకి ఎనిమిది శాతానికి వెళ్ళిపోతాము ఎనిమిది శాతానికి అంటే ఇంచుమించు మనం అప్పు చేసే పరిస్థితి ఉండదు అప్పు ఇవ్వరు అండ్ మొత్తము స్తంభించిపోతుంది అధ్యక్ష టోటల్ అసలు రాష్ట్రమే స్తంభించిపోతుంది అధ్యక్ష 
మరి అదే కాకుండా ఒకవేళ వాపస్ పోతే సిపిఎస్లో కార్పస్ ఉంటుంది అధ్యక్ష ఇంతవరకు ఏదైతే డబ్బులు కట్టినారు అది కూడా కొంతమంది సలహా ఇచ్చినారు అధ్యక్ష ఏమని ఒకటి ఇప్పుడేం మనం కట్టే పని లేదు కదా వాళ్ళు ఉన్నాయి కదా డబ్బులు ఆ డబ్బులు వాళ్ళ డబ్బులు తీసి వాళ్ళకే ఇవ్వచ్చు కదండి వాళ్ళ డబ్బులు తీసి వాపస్ ఇచ్చేది అవన్నీ టెక్నికల్గా కుదరవు అధ్యక్ష కుదరకపోగా ఈవెన్ ఆ లెక్క వేసుకున్నా కూడా రెండు వేల నలభై ఒకటికి అయిపోతుంది అధ్యక్ష నిలువ రెండు వేల నలభై ఒకటికి అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే రెండు వేల యాభై గాను యాభై అరవై వేల చిల్లర రెండు వేల అరవై గాను ఒక లక్ష అరవై వేల కోట్లు మనం పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది అధ్యక్ష సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అధ్యక్ష ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఖచ్చితంగా మనము భావీ తరాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో ఎంప్లాయీస్ అందరు సేఫ్టీ చూసుకొని మరీ ముఖ్యంగా రెండోసారి నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను అధ్యక్ష మనం కేవలము రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది ఎలక్షన్ కాదు అధ్యక్ష ఈరోజు పనిచేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు రిటైర్ కాబోతున్నారు ఈరోజు చేరే ఎంప్లాయీస్ ఎంతవరకు ఉంటారు అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష ఏమవుతుందంటే రెండు వేల మూడులో వాస్తవానికి ఇది అధ్యక్ష ఇంతకుముందు చెప్పిండేది అధ్యక్ష మనం ఒకవేళ ఓపీఎస్కి పోతే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అధ్యక్ష రెండు వేల ముప్పైకి పదహారు శాతము రెండు వేల నలభైకి పంతొమ్మిది ఈ విధంగా చేయి దాటిపోతుంది అధ్యక్ష అయితే రెండు వేల మూడులో ఎందుకు ఈ పరిస్థితి అంటే అధ్యక్ష ఆ రోజు మనం ఇంతకుముందు చూడడం జరిగింది అధ్యక్ష క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ప్రతి రాష్ట్రం వచ్చింది ఏదో ఒక పట్టువా జారీ చేసి మీరు అందరూ చేరతారా లేదని చేరినేది కాదు అధ్యక్ష ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది భారతదేశం అంతా చేరేదాని కోసం అయితే ఇది చూసిన తర్వాత అధ్యక్ష మన జిపిఎస్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో నన్ను అడుగుతా అధ్యక్ష ఇది బ్రహ్మాండమైన ప్లాను ఇది చాలా కష్టపడి చేసిన ప్లాను రాబోయే కాలంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా దేశమంతా కూడా రాష్ట్రాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ జిపిఎస్ ఫాలో అయినా కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి ఈరోజు నిర్భయంగా నిర్మూటమాటంగా మరి ధైర్యంతో చెప్తున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే దట్ మచ్ ఆఫ్ వర్క్ వెన్ టు ఇట్ అంత ఆలోచన అంటే ఏదైనా అధ్యక్ష ఒక పని చేసేటప్పుడు ఆలోచన నిజంగా మనము స్వలాభానికో మన సొంత ప్రయోజనానికో చేసిన ఆలోచన కుదరకపోవచ్చు అధ్యక్ష అయితే మంచి ఆలోచన చేసి ఏదైతే ఒక మంచి దారి ప్రకారం పోవాలా ఒక గోల్ అనేది బాగా అచీవ్ చేయాలన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ అవుతుంది ఇది అటువంటి సక్సెస్ అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదా అధ్యక్ష ఇంతమంది ఉన్నారు కదా అసలు ఢిల్లీలో వాస్తవానికి అధ్యక్ష మన ప్లాన్ చూస్తే పెద్ద పెద్ద నిపుణులు కూడా అసలు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయేది కాక సంతోషపడుతున్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళు చాలా సంతోషపడుతున్నారు అసలు ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఐడియా ఎట్లా వచ్చింది అంటే దట్ మచ్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ సోల్ వెంట్ ఇన్ టు దిస్ అధ్యక్ష ఇక్కడ ప్రభుత్వం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇతర డిపార్ట్మెంట్లు కానీ ఆఫీసర్లు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంత సమయము మనసు పూర్తిగా మంచి కోరాలని చెప్పి వెచ్చిచ్చి చేసిన పని కాబట్టి ఇది ఈ విధంగా రూపకల్పన జరిగిందని చెప్తూ దీంట్లో సేలెంట్ ఫీచర్స్ ఏమంటే అధ్యక్ష అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఫస్ట్ అధ్యక్ష లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఏదైతే ఉందో అంతలో యాభై పర్సెంట్ గ్యారీ గ్యారంటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అంటే ఒకవేళ ఒకవేళ పెన్షన్ దారులు మనం అనుకుంటాం అధ్యక్ష మనం పెన్షన్ దారులకు అయితే మనకు ఏ కారణం వల్లన్నా కూడా ఇప్పుడు ఉండే సిపిఎస్ విధానంలో మనకు లాస్ట్ జీతం మనకు యాభై వేలు అనుకోండి అధ్యక్ష యాభై వేలు లాస్ట్ జీతం ఉండగా మనకు సిపిఎస్ విధానం ద్వారా ఒకవేళ రావాల్సినది గ్యారంటీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఏపీ జిపిఎస్ కింద మనకు రావాల్సినది యాక్చువల్గా లాస్ట్ చెప్పి లాస్ట్ మనకు రావాల్సింది లాస్ట్ అధ్యక్ష మనకు రావాల్సింది ఇరవై ఐదు వేలు ఏ కారణం వలన మార్కెట్ల మీద ఆధారపడినది కాబట్టి సిపిఎస్ విధానము ఒకవేళ ఏ కారణం వలన ఒకవేళ మనకు ఇరవై ఐదు వేలు రాకుంటే ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకొని ఈరోజు మనం ఏదైతే చట్టం చేస్తున్నామో ఆ చట్టము ద్వారా ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకొని సగభాగం ఇచ్చే బాధ్యత మనది అని చెప్పి మేము తెలియజేస్తాం ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష ఇదే కాకుండా మరి జీవితకాలం అంతా కూడా అంతేనా లేక ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏదైతే డియర్నెస్ రిలీఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డియర్నెస్ రిలీఫ్ లేకుంటే జీవితకాలం అంతే కదా అంటే ఆ రోజు కూడా వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసి ఈ పాయింట్ ముందర పెట్టినప్పుడు ఆలోచన చేసి వెంటనే ఎక్కువసేపు ఆలోచన కూడా తీసుకోలేదు అధ్యక్ష వెంటనే న్యాయంగా కదా మళ్ళా వాళ్ళకి పాపము ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వర్తించినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకు ఎట్లా చాలుతుంది పెరగాలి కదా అని చెప్పి ఇమ్మీడియట్గా ఆ రోజు ఒప్పుకోవడం జరిగిందని చెప్పి కూడా ఈ రోజు వాళ్ళకు టీఆర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష 
స్పౌస్ అంటే ఒకవేళ లేడీ ఎంప్లాయీ అయితే హస్బెండ్ హస్బెండ్ అయితే లేడీ స్పౌస్ ఎట్లా అంటే అరవై శాతం అధ్యక్ష ఏ పెన్షన్ అయితే డ్రా చేస్తున్నారో అంతలో అరవై శాతం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఇది మూడవ సూక్తి అధ్యక్ష ఇది కాకుండా అధ్యక్ష నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ ఈహెచ్ఎస్ అనేది కూడా మామూలు ఉద్యోగస్తులతో పాటు ఓపీఎస్ వాళ్ళతో పాటు జిపిఎస్ ఉద్యోగులకు ఎంప్లాయ్మెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ కూడా వర్తింపజేస్తా ఉన్నామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఇది కాకుండా లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అధ్యక్ష కొంతమంది తక్కువ సర్వీస్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు తక్కువ సర్వీస్ ఉండేవాళ్ళు ఎట్లా అంటే పది సంవత్సరాలు సర్వీస్ పెడితే చాలు మినిమం గ్యారంటీ పదివేల రూపాయలు పెన్షన్ కూడా ప్రభుత్వం ఈరోజు అషోర్ చేస్తా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇది ఒకవేళ సింపుల్గా అర్థం కావాలంటే అధ్యక్ష స్లైడ్ పెట్టాను సింపుల్గా అర్థం కావాలంటే ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది ఇది ఎందుకంటే సభకు రాష్ట్ర ప్రజలకు మరి సిపిఎస్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ముఖ్యంగా అధ్యక్ష ఇది ఒక ఉదాహరణ ఫస్ట్ అధ్యక్ష ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఒకవేళ నలభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు రూపాయలు ఉంటే సిపిఎస్ మంత్లీ పెన్షన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళది మనది కలిపి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల డెబ్బై తొమ్మిది అయితే ఏపీ జిపిఎస్ మంత్లీ పెన్షన్ యాభై పర్సెంట్ ఆఫ్ బేసిక్ పే కంప్లీటెడ్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్లకు ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు రూపాయలు రాబోతా ఉంది అధ్యక్ష ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కింద వాళ్ళ తర్వాత అరవై శాతము ఆ తర్వాత కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే డిఆర్ ఆ తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ హెల్త్ స్కీము ఆ మినిమం పెన్షన్ వర్తిస్తుంది అధ్యక్ష పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తీసుకుంటే అధ్యక్ష ఉదాహరణకు అరవై వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు ఉంటే వాళ్ళది ముప్పై వేల రెండు వందల నలభై మూడు రూపాయలు ప్లస్ ఒకవేళ వాళ్ళ తర్వాత ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిఆర్ మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ అదేవిధంగా సెకండ్ గ్రేడ్ టీచర్ లెక్కేస్తే అధ్యక్ష డెబ్బై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు రూపాయలు అయితే వాళ్లకు రిటైర్ అయ్యేటప్పటికి ముప్పై తొమ్మిది వేల నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు గ్యారంటీ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అధ్యక్ష సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు అయితే వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యేటప్పటికి డెబ్బై నాలుగు వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది వాళ్ళది అంటే రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళది ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు ఉండగా వాళ్ళ పెన్షన్ డెబ్బై నాలుగు వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు గ్యారంటీ ఇస్తూ ఆ గ్యారంటీకి కూడా మరి డిఆర్ కూడా అప్లై చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇది చాలా లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ పెట్టిన తర్వాత మరి ఇట్ అంటే ఇంతకుముందు అధ్యక్ష ఇప్పుడు మనం ఒకటే అధ్యక్ష గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ లెక్కచారం చూసినా కూడా ఓపీఎస్తో కంపేర్ చేయకూడదు అధ్యక్ష మనం ఓపీఎస్లో లేము ఇప్పుడు మనం సిపిఎస్లో ఉన్నాం అంటే మన కంపారిజన్ అంతా కూడా సిపిఎస్తో చేసుకోవాలి అధ్యక్ష మనం సిపిఎస్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే అధ్యక్ష ఇంచుమించు ఏ ఇరవై శాతం వచ్చేది ఈరోజు యాభై శాతం ఇరవై శాతం గ్యారంటీ లేనిది ఈరోజు యాభై శాతం గ్యారంటీతో పాటు ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష అంటే మనం కంపారిజన్ ఓపీఎస్తో కాదు సిపిఎస్తో ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఉండేది సిపిఎస్ గ్యారంటీ అనేది ఇంతకుముందు వాళ్ళకు గ్యారంటీ లేకుండా ఇరవై శాతం అయితే ఇప్పుడు గ్యారంటీతో పాటు యాభై శాతం ఇంతకుముందు డిఆర్ లేదు ఇప్పుడు డిఆర్ ఇంతకుముందు ఈహెచ్ఎస్ లేదు ఇప్పుడు ఈహెచ్ఎస్ ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఇంచు మించు దాదాపు ఓపీఎస్ దగ్గరకు వస్తూ ఆ ఓపీఎస్ దగ్గరకు వచ్చేదే కాకుండా అధ్యక్ష సస్టైనబుల్గా అంటే మనం ఏదైతే ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతామనే ఒక పద్ధతి లేక తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇందులో అధ్యక్ష చివరకు బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ చరిత్ర ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప నాయకులను సృష్టించింది అధ్యక్ష ఆ గొప్ప గొప్ప నాయకులు వారి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నాయకత్వం వహించినారో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రతిష్టాత్మకమైన పోస్ట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి వాళ్ళ భావన వాళ్ళ ఆలోచన అనేది తెలియజేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ భావన ఆ ఆలోచన మనమందరం కూడా మరి భావితరాలన్నీ కూడా అది గమనించుకొని అది గుర్తుపెట్టుకొని అది అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష థామస్ జెఫర్సన్ అధ్యక్ష ఇంతకుముందు నేను బడ్జెట్ చదివేటప్పుడు కూడా ఈ వ్యక్తి గురించి నేను మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష చాలా గొప్ప మనిషి ఈయన మూడవ థర్డ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అధ్యక్ష మూడవ మరి ప్రెసిడెంట్ అయితే మూడవ ప్రెసిడెంట్గా ఉంటూ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ అధ్యక్ష ఈరోజు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనే ఒక దేశం ఉందంటే మనం జనరల్గా ఇమ్మీడియట్ ఫస్ట్గా మనం జార్జ్ వాషింగ్టన్ అంటాం కానీ జార్జ్ వాషింగ్టన్తో పాటు అబ్రహాం లింకన్తో పాటు గొప్ప వ్యక్తుల్లో థామస్ జెఫర్సన్ ఎందుకు
ఆ అమెరికా దేశం అనేది ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్ పార్ట్ లూజియానా మిసిసిపి మిసోరీ ఇదంతా ఏదైతే ఉందో ఈ భాగం అంతా కూడా యాక్చువల్గా ఫ్రాన్స్ సంబంధించింది ఫ్రెంచ్ ఆక్యు ఓనర్షిప్లో ఉండేది అధ్యక్ష అక్కడ నెపోలియన్ బోనపార్టి అప్పుడు ఎంప్రర్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ అయితే ఈయన చాకచక్యంగా లూజియానా పర్చేజ్ అని చెప్పి అప్పట్లో పదహైదు మిలియన్ డాలర్లు అప్పట్లో అధ్యక్ష పదహైదు మిలియన్ డాలర్లు అంటే కని విని ఎరగని డబ్బు కానీ ఆయన ఎంతో దూర చూపుతో పదహైదు మిలియన్ డాలర్లు పెట్టి ఆ లూజియానా పర్చేజ్ ద్వారా చేస్తే ఈరోజు ప్రపంచంలో సింగిల్ బిగ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మోస్ట్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ అంటే బ్రహ్మాండంగా బా అమెరికా దేశానికి అంతా కూడా ఏదైతే ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ సప్లై చేస్తూ ఉందో అంత సింగిల్ బిట్ ల్యాండ్ అధ్యక్ష ఇరవై ఒక్క లక్షల నలభై ఐదు స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల అధ్యక్ష చదరపు కిలోమీటర్ల అధ్యక్ష ఈయన ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ చెప్పినాడు అధ్యక్ష అది ఈరోజు ఇంగ్లీష్లో చెప్పినాడు కానీ దే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా లిఖితపూర్వకంగా అన్ని దానిలో ఉండవలసిన అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏమన్నాడంటే ఆల్ మెన్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఈక్వల్ అంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరిని సమానంగా తయారు చేసినాడు ఏ భేదాలు లేకుండా అని అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అధ్యక్ష ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలకు ఆయన డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలకు దిగిపోయే ప్రెసిడెంట్ అంతా దిగిపోయిన తర్వాత అప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియా నాకు తెలిసి మన శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు చూసినారు కూడా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియా అనేది ఆయన స్థాపించినాడు బ్యూటిఫుల్ యూనివర్సిటీ అధ్యక్ష చూస్తే ఆయన చెప్పిన మాటల అధ్యక్ష ఆయన ఏమన్నాడంటే చివరకు ఆయన ఏమన్నాడంటే గవర్నమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద గవర్న్ నాట్ ఫర్ ద గవర్నర్స్ ప్రభుత్వం అనేది ఎవరినైతే పాలిస్తూ ఉన్నామో వాళ్ళ కోసం ఉన్నాం తప్ప వాళ్ళు మన కోసం కాదనేది ఎంత చక్కటి ఈ ఈ ఇటువంటి ఆలోచన గొప్ప ఆలోచన కూడా మన ప్రభుత్వం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మనసులో పెట్టుకున్న అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఈరోజు చూసినట్లయితే అధ్యక్ష నిజంగా చెప్పాలంటే మన లోయెస్ట్ ఎంప్లాయీ కూడా వాస్తవంగా న్యాయంగా మాట్లాడుకోవాలంటే విత్ ఆల్ అవర్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఆల్ అఫెక్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టిల్ హయ్యర్ దెన్ మన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అంటే మనకి ఎవరైతే తలసరి ఆదాయం చూసినట్లయితే అధ్యక్ష భారతదేశంలో ఉండే ఏ వ్యక్తి తలసరి ఆదాయం చూసినా వాళ్ళకంటే కూడా రెండంతలు మన లోయెస్ట్ కేటగిరీ ఎంప్లాయ్ కూడా ఉన్నారు అంటే మనము వంద మంది భారతీయులను చూసుకుంటే తొంభై ఎనిమిది మంది మనకంటే తక్కువలో ఉన్నారు అధ్యక్ష వందకు తొంభై ఎనిమిది మంది మనకంటే తక్కువ ఉన్నారు అయినా అట్లని చెప్పి మనం చేసిన సర్వీసెస్ కానీ మనం ఏదైతే మనం మన ఏ పట్టుదలతో ఏ అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నామో దాన్ని గుర్తింపుగా మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు సర్వీస్ పెట్టిన తర్వాత మనల్ని బాగా చూసుకోవాల్సిన మన కుటుంబాన్ని బాగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అనేది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అధ్యక్ష అందుకనే మన ప్రభుత్వం అధ్యక్ష మన ఎంప్లాయీస్ సంబంధించిన కంప్లీట్లీ వి అప్రిషియేట్ అధ్యక్ష వి అక్నాలెడ్జ్ వి అప్రిషియేట్ మా ఎంప్లాయీస్ సంబంధించిన భద్రత గురించి చాలా బాగా ఆలోచన చేసి రాబోయే కాలంలో కూడా అధ్యక్ష రాబోయే కాలంలో కూడా మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరి మంచి కోరి బాగోలు కోరి తీసుకున్న నిర్ణయం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఒక్కటి మనం అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అధ్యక్ష వి ఆల్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ విన్ ద స్టేట్ ఎగ్జిస్ట్ అసలు దేశము రాష్ట్రం ఉంటే కదా అధ్యక్ష మనం ఉండేది కాబట్టి రాష్ట్రం దేశము కానీ రాష్ట్రం కానీ మన ప్రజలు కానీ మన ఎంప్లాయీస్ కానీ మనం అందరం కూడా బాగుండాలంటే మనం ఈరోజు తీసుకునే నిర్ణయం శాశ్వతంగా ఉండాలి అది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగి ఉండాలి మళ్ళీ ఆ రోజు పోయి రెండు వేల మూడు మాదిరి కుప్పగొలి మళ్ళా నాతో కాదని చెప్పి మొదటికి వచ్చి మొదటికి మోసం కాకుండా ఉండాలనే ఒక దూరపు ఆలోచనతో తీసుకున్న నిర్ణయం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ మీ ద్వారా సభ ద్వారా రాష్ట్రానికి ప్రజలకు ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ కూడా దీక్ష దయచేసి మేము ఏదైతే దీని మీద చాలా మనస్ఫూర్తిగా మన ప్రభుత్వం పెట్టి ఉందో దాన్ని అర్థం చేసుకొని అందరు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి ఈ బిల్లును పాస్ చేయాలని చెప్పి కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా అధ్యక్ష జయ The question is that the Andhra Pradesh Guaranteed Pension System Bill 2023 be, de- be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clause, clauses 2 to 10, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 10 clause 1 enacting formula in long title please say ya yeah. those who are against please say no as have it as have it clauses 2 to 10 clause 1 enacting formula in long title do stand part of the bill i shall now request the minister for finance to move the motion for passing the bill minister ga adhyaksha 
I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Finance and Commercial Taxes to move the motion for leaving to introduce Andhra Pradesh Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. Minister. Adhiksha, I beg to move for leave to introduce Andhra Pradesh Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Finance and Commercial Taxes to move the motion for taking into consideration. I beg to move that the Andhra Pradesh Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Okay, okay. Adhiksha, this is my GST. 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 ये वही थे अर्हतल उन्नाय हो हकुल उन्नाय हमने कोड़े जीएस लेके सब्सिडी में जाने में जरिये ना देखा कहानी राज्यां का परंगा कोने हकुल उन्नाय का बटी ये दही थे जीएस टी काउंसिल वो का निर्णय थी इसको तो आ निर्णय ने राष्ट्र प्रभुत्व वाले ने कोड़ा छठा सब वाला रेटिफाई जैसी पंपिच माना राष्ट्रा ने कि एक्चुअल का संबंध हम उन्नत अध्यक्ष हैं इन दो कंटे माना वाले डे ये तो बैंड जड़न जरिये इन अध्यक्ष हैं अंटे माना राष्ट्र में लो ऑनलाइन गेमिंग गाने सिंगल गेमिंग गाने ये जूदम गाने आठ दम गाने ट्वेंटी ये भी कैसी नोज गाने ये मिले हैं अध्यक्ष इवन फोन � वाले देशे व्याप्त तंग तीस कुन्ना निर्णय यानि कि रेट ऐ देते चुप तुन्ना रा रेट को अंगी कारण दफा माना राष्ट्रम लो आड़ आलन ले देंगे कंटे मानो रे इरवाई इरवाई लो 2020 लोने मानो मगा चट्टमो गेमिंग चट्टम पास चेदम जरिये इन्दी तद्वारा माना राष्ट्रम लेते आड़े धानिक ले देते शा this is basically the same thing. One thing is that the other thing is that the specified actionable claims are done. If you are going to go to Judha, if you are going to go to Judha, 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 you are going to go to online gaming, online money gaming, virtual desert, Malay, mana panu perdilai kostum dah dengar. Dari ganu, yang itu bayi tau kebela, beri dah sal nunchi operator seorang orang nakuda, walau cecah nakuda panu beri cecah dani kiri mala GST, ya bayi, ya bayok ke meeting lo, walau nirlain tu skodam jari dah dengar. Actual mana kita ini, ur kau ke formality tapa mana rasta ni kiri saman ni cina malay amsa mai tak kah dah dengar. Because of the formality, we have to pass. The question is that the Andhra Pradesh Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now request it. I shall now put the class to vote. There are no amendments to class two to five. Class one, an acting formula and long title and they are before the house. The question is those who are for Clauses 2 to 5, class 1, enacting formula in long title. Please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it. Clauses 2, 2 to 5, class 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance and Commercial Taxes to move the motion for passing the bill. Minister. Adhaksha, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is passed.
I request the Minister for Finance to move the resolution. Adhaksha. Adhaksha, under rule number 77 of Rules of Procedure and Conduct of Business in AP Legislative Assembly, I propose to move the following resolution. Request to the Government of India to amend Government Securities Act 2006. Whereas the Government Securities Act 2006 provides that the Public Debt Act 1944 shall cease to apply to the Government Securities to which the Government Securities Act 2006 is applicable and to all matters for which provisions have been made by this Act. And whereas certain securities and items issued by the state governments are still outstanding under the Public Debt Act 1944, and whereas the subject matter of such a law is relatable mainly to the matter enumerated at Entry 43 in the List 2 of the 7th Schedule to the Constitution of India, and whereas the Parliament has no power to make such law for the states with respect to the matter enumerated Please. in Entry 43 in List 2 Please. aforesaid, except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India, and whereas it is felt desirable to amend the Government Securities Act 2006 to delete reference to the state of Jammu and Kashmir, which has been reorganized in the two union territories through Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 to incorporate certain features of special securities issued under the Public Debt Act 1944, but not covered under the Government Securities Act 2006, and to provide for saving of actions taken as well as items outstanding under the Public Debt Act 1944. And whereas it is felt desirable to repeal the Public Debt Act 1944, <coughs> which will become redundant after the aforesaid amendment to the Government Securities Act 2006. Now, therefore, in pursuance of Clause 1 of Article 252, the Andhra Pradesh State Assembly hereby resolves that the Parliament be empowered a to amend Section 1 of Government Securities Act 2006 by the Government of India to delete reference to the State of Jammu and Kashmir wherever it appears in the GS Act 2006 to reflect present status of the erstwhile state which has been reorganized in the two union territories through <coughs> Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. B, to amend definition of the government security as provided in Section 2 of the Government Securities Act 2006 and also amend Section 5 of Government Securities Act 2006 to incorporate features of special securities issued under the PD Act 1944 specifically to save their non-transferability and C, to amend Sections 31 and 35 of the Government Securities Act 2006 for repealing the Public Debt Act 1944 and also to provide for saving of certain actions taken as well as items outstanding under the Public Debt Act 1944. Government resolution moved by the Minister for Finance is before the House. Those who are for the resolution, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The resolution is adopted. I am to announce to the House that I have received the following message from the, from the Legislative Council in accordance with Rule 147 of the Rule of Procedure and Conduct of the Conduct of Business in Andhra Pradesh Legislative Council. I return here with a copy of the Andhra Pradesh Civil Courts Amendment Bill 2023, LA Bill No. 41 of 2023, as passed in Andhra Pradesh Legislative Assembly at its sitting held on 26 September 2023 and transmitted to the Andhra Pradesh Legislative Council for its consideration. I also state that the Andhra Pradesh Legislative Council has passed the said bill on 27-9-2023 without any amendments. Short discussion. First, mm. Short discussion. Topics here, dear, corruption in changing the alignment of inner ring road. Fair Nani Garu, MLA Matri Jaksha, Vala Andhra 